অল ওয়েবসাইট ভিজিটরের কি একটা খাতা এই যতগুলা মানুষ আমার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে তাদের সবার নাম ঠিকানা তুমি এখানে সবার সবার এই প্রোফাইল তুমি এখানে লিখে নিবা এটা হলো আমি একটা তাকে খাতা দিলাম ঠিক আছে এখন কতজন মানুষ আমার এখানে আসলো টোটাল সে এই খাতাতে সে লিখবে আমার দারোয়ান ঠিক আছে আমি আরেকটা খাতা আমি তৈরি করতেছি দেখুন আমি আবার যাচ্ছি টুলসে এই অল সেটিংস এ অল সেটিংস থেকে যাচ্ছি আমি কোথায় অল সেটিংস থেকে আমি যাচ্ছি ওরিয়েন্টস এ ওরিয়েন্টস থেকে আমি যাচ্ছি যাব ওরিয়েন্টস থেকে আমি যাব কোথায় ক্রিয়েট ওরিয়েন্টস এ ক্রিয়েট ওরিয়েন্টস থেকে কাস্টম ওরিয়েন্টস কাস্টম ওরিয়েন্টস থেকে ওয়েবসাইট নেক্সট হ্যাঁ যে আমার ওয়েবসাইট এখানে তো আপনার ওয়েবসাইটে যুক্ত যুক্ত থাকবে এখানে আবুল ফেশন হাউস যুক্ত আছে সেক্ষেত্রে আপনি যেটার সাথে পিকজেল সেট আপ করবেন সেই ওয়েবসাইটটা আপনার এখানে 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 যুক্ত থাকবে হ্যাঁ তো আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি চাচ্ছি কি ইভেন্টসটা কি কাজটা কি অল অল ওয়েবসাইট ভিজিটর পিপল হু ভিজিটর স্পেসিফিক ওয়েবসাইট আমি চাচ্ছি যে আমার কোন একটা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে পিপল হু ভিজিটেড এ স্পেসিফিক ওয়েব পেজ হুম এবাউট আস कतजन आसारे पेजे गत त्रिस दिन मध्य क्या क्या आ তারপর দেখেন আর কিনা এই আচ্ছা ফার্দার রিফাইন বাই ফ্রিকুয়েন্সি অর ডিভাইস ফার্দার ফার্দার রিফাইন বাই ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি মানে হলো এখানে কতজন আসছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল হ্যাঁ আমি দিলাম ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু মানে কমপক্ষে দুইবার যারা আসছে তো দুইবার না আমি দিচ্ছি কমপক্ষে একবার যারা আসছে তাদেরকে জন্য সে ট্র্যাক করে তারপর ফার্দার ডিভাইস मध्य about us audience name ki about us page ha yeah. visit ami dekhlam all the people who visit my about us page thik ache about us page then create tala amar arekta khata toiri hoye gelo arekta khata amar ki toiri hoye gelo shei khatar nam ki ऑडियंस 
অডিয়েন্সে আসলে আপনি দেখেন আমাদের এটা তৈরি হয়ে গেছে এখানে আসলাম এখান থেকে যখন আপনি নিচে যাবেন এই যে অ্যাবাউট আস ভিজিট পেজ অ্যাবাউট আস ভিজিট পেজ তাহলে আমাদের অ্যাবাউট আস পেজে যারা যারা আসলো তাদের তাদের জন্য আমি একটা খাতা তৈরি করলাম আমি এই খাতাটা দারোয়ানকে দিলাম যে যারা আমার অ্যাবাউট আস পেজে যারা যারা ভিজিট করছে তাদেরকে তুমি এখানে কি করো লিপিবদ্ধ করো ঠিক আছে তারপর আমি কি করবো আমি আর একটা পেজ আমি তৈরি করি দেখেন আর একটা পেজ আমি তৈরি করি আমি আবারও যাচ্ছি এখানে মানে আর একটা খাতা আমি তৈরি করব আমি আবারও যাচ্ছি এখানে এখান থেকে যাচ্ছি আমি কোথায় অডিয়েন্স অ্যাট অডিয়েন্স অডিয়েন্স থেকে আমি তৈরি যাবো কোথায় আমি যাবো হলো ক্রিয়েট অডিয়েন্স ক্রিয়েট অডিয়েন্স থেকে কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স থেকে ওয়েবসাইট নেক্সট হ্যাঁ এরপর কি হবে এই যে অল ওয়েবসাইট ভিজিটার্স না পিপল হু ভিজিটেড স্পেসিফিক ওয়েব পেজ গত তিরিশ দিনের মধ্যে এই এই পেজে কারা কারা আসছে আমি তো অ্যাবাউট আস বললাম মনে করেন কমপ্লেন কমপ্লেনে কারা কারা আসছে অথবা এই কি মনে করেন আওয়ার সাকসেস হ্যাঁ এই পেজে কারা কারা আসছে এই যে আওয়ার সাকসেস এই আওয়ার সাকসেস যুক্ত এই পেজে কারা কারা আসছে আমি এই এই আওয়ার সাকসেস জাস্ট একটু ইউর আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি এখানে আসলাম আসার পর এই যে ইউ আর এল কন্টেন্টস রেখে আমি এখানে আওয়ার সাকসেস এখানে পেস্ট করলাম করার পরে তারপর অলসো ফার্দার ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাইস এগুলো আপনি সেট করে দিতে পারবেন আমি এখানে লাগলাম আওয়ার সাকসেস পেজ আমি লাগলাম এখানে পিপল ভিজিট ওকে দিলাম দেওয়ার পরে ক্রিয়েট অডিয়েন্স ব্যাস তাহলে আমার আর একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেল যে আমাদের আওয়ার সাকসেস পেজে কে কে আসলো আমি আর একটা খাতা আমি তৈরি করলাম যে খাতাটা আমি লিখে রাখবো কোথায় এই যে আমি এখান থেকে যাচ্ছি অডিয়েন্স 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 থেকে আমি যদি নিচে যাই এই যে দেখেন আওয়ার সাকসেস নামে আমার এখানে আর একটা কি পেজ তৈরি তৈরি হলো নিচেরটা আসতেছে না কেন এখানে সবগুলো এখানে আছে বাট এখানে সবগুলো একসাথে শো করতেছে না তারা তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি আমরা অডিয়েন্স আমরা কিভাবে তৈরি করব এই যে আওয়ার সাকসেস পেজ হ্যাঁ তাহলে আমি এর আগে একটা পেজ তৈরি করেছিলাম এখন হলো আওয়ার সাকসেস পেজ তাহলে এবিবি এবিবি আমি অনেকগুলো পেজ নিয়ে আমার ওয়েবসাইটের যতগুলো পেজ আছে সবগুলো পেজ নিয়ে সবগুলো পোস্ট নিয়ে আমি কি করতে পারবো একটা একটা করে আমি অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবো তাহলে অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা মানে কি আমি একটা খাতা তৈরি করলাম এই খাতাটা আমি তৈরি করলাম যা আমাদের সাকসেস পেজে কারা কারা আসছে এটার জন্য একটা খাতা আমি আমার দারা অনেকে সেই খাতাটা দিলাম বললাম যে আমার আওয়ার আমাদের সাকসেস পেজে যারা যারা আসে শুধু তাদের শুধু তাদের ঠিকানাগুলো তুমি এখানে লাগবা ঠিক আছে এবিবি আমি অনেক অনেকগুলিকে আমি এখানে তৈরি করতে পারবো আমি এর আগে যতগুলো তৈরি করেছি সবগুলো নিচে এখানে দেখা যাচ্ছে নিচে এখানে আছে ক্রিয়েট অডিয়েন্স সেফ অডিয়েন্স যাই হোক এই যে অল অডিয়েন্স এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ঠিক করবে তাহলে আমি যতগুলো অডিয়েন্স আমি তৈরি করব সবগুলো অডিয়েন্স আমার এখানে থাকবে তাহলে আমি প্রথম প্রথমত আমি আমি কি করলাম এই যে আওয়ার সাকসেস পেজের জন্য আমি অডিয়েন্স তৈরি করলাম হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই আওয়ার আমাদের সাকসেস পেজে কতজন আসলো কতজন মানুষ আসলো কি কি আসলো টোটাল জিনিসগুলোকে সে এই খাতায় সে রেকর্ড করবে তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমত আমরা একটা একটা দারোয়ান তৈরি করলাম প্রথম কাজ ছিল ফেসবুক পিক্সেল সেট সেট আপ করা আমরা আমাদের ফেসবুক পিক্সেলটাকে আমাদের ওয়েবসাইটে সেট করলাম এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ কাজ হলো আমরা সেই দারোয়ানকে কি কি দিলাম আমরা কাজ দিলাম আমরা ইভেন্টস দিলাম যে তুমি এই কাজ করবা সেই কাজ করবা এই কাজ করবা তৃতীয়ত আমরা কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করলাম 
মানে কি আমরা একটা খাতা তৈরি করলাম যে আমার অমুক পেজে যারা আসছে তাদেরকে তুমি এখানে লাগবা তুমি পেজে যারা আসছে তাদেরকে তুমি এখানে লাগবা এরপর আমি কি করব এখন আমি রিটার্গেট মার্কেটিং করব রিটার্গেট মার্কেটিং কি এখন দেখেন আসল কাজটা এখন আমি বললাম যে আমাদের সাকসেস পেজে যারা যারা আসছে আওয়ার সাকসেস পেজ আমি শুধু তাদেরকে টার্গেট করে আমি কি করব আমি অ্যাড দেব তাহলে আমি কি করব জাস্ট এখানের আগে যে একটা ড্রপ ডাউন চেক বক্স আছে আমি চেক বক্সে সিলেক্ট সিলেক্ট করব চেক বক্সে সিলেক্ট করব চেক বক্স সিলেক্ট করে জাস্ট আমি এখানে যাব এখানে যাব এখান থেকে ক্রিয়েটার্স ক্রিয়েটার্স ক্লিক করে আমি কি করতে পারবো ধরেন এখানে এখানে মিনিমাম এক হাজার এই না হলে এটা করা যাবে না এক হাজার মানে হলো আপনি যখন এই খাতাটা খুলছেন এই খাতাটা খোলার পর মিনিমাম এক হাজার মানুষ যখন আপনার ওই পেজটাকে ভিজিট করবে ওই এক হাজার তখনই কি এটাকে অ্যাডস রান রান করানো যাবে তো যেহেতু আমরা এটা মাত্র তৈরি করলাম আমি আমার পেজটাকে এটা দেখাচ্ছি মনে করেন এখানে এই যে আমি যাচ্ছি কোথায় আমার এখান থেকে আমি যাচ্ছি অডিয়েন্সে অডিয়েন্সের মধ্যে এই যে আমি অনেকগুলো অডিয়েন্স হ্যাঁ অনেকগুলো অডিয়েন্স আমি এখান থেকে তৈরি করছি আউটসোর্সিং পেড কোর্স জামাল উদ্দিন হ্যাঁ এই এই পেজ গুলোতে যারা যারা আসছে মাই ওয়েবসাইট ভিজিটর এই যে পেজ গুলোতে যারা যারা আসছে আমি তাদেরকে কি আমি অনেকগুলো অডিয়েন্স আমি তৈরি করছি তাহলে আমাদের পেড কোর্স এর যারা যারা আসছে আমি তাদেরকে টার্গেট করে কি করব আমি মার্কেটিং করব মানে আমার ওয়েবসাইটের এই পেড কোর্সে যারা যারা আসছে এই পেজে যারা যারা ভিজিট করছে আমি তাদেরকে টার্গেট করে কি করব আমি রিটার্গেট মার্কেটিং করব হ্যাঁ তাহলে আমি আমার এই অডিয়েন্সে যাচ্ছি আমি আমার এখান থেকে অডিয়েন্সে যাব অডিয়েন্স থেকে এই যে পেড কোর্সের এখানে ক্লিক করব মানে চেক বক্সে ক্লিক করব করার পর এই এখানে মেনু আসবে মেনু থেকে আমি এখানে যাব মেনু থেকে যাব ক্রিয়েট অ্যাডস मेन क्षेत्रुर्स এই পেজে আমার ওয়েবসাইটের পেড কোর্সের পেজে যারা যারা আসলো আমি তাদেরকে টার্গেট করলাম তাদেরকে সিলেক্ট করলাম করে আমি শুধু তাদেরকে আমার বিজ্ঞাপনটাকে দেখাবো আমি নতুন একটা ক্যাম্পেন তৈরি করছি নতুন একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করছি যে পেড কোর্সে ভর্তি হলে এত পার্সেন্ট ছাড় যদি বা আমাদের কখনো ছাড় হয় না আমি এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে পেড কোর্সে মানে কি এটা একটা অফার বা কোনো কোনো একটা কিছু আমি করলাম একটা এই ক্যাম্পেন আমি তৈরি করলাম এবং সেই ক্যাম্পেনটাকে আমি তাদেরকে দেখাবো শুধুমাত্র আমার পেড কোর্সের যারা ভিজিট করছে শুধু তাদেরকে আমি আমি দেখাবো হ্যাঁ তো দেখেন এখন আমার ক্যাম্পেনটা চালু হয়ে যাবে মানে ক্যাম্পেনের যে পেজটা সেই পেজটা এখন আসবে তো লেট করতেছে কেন এই যে আমাদের ক্যাম্পেনের পেজটা চলে আসলো ঠিক আছে তো আমাদের ক্যাম্পেনের পেজটা কি এই যে ট্রাফিক সবকিছু ঠিক মতো আছে সবকিছু আছে এই যে আপনারা দেখেন আছে তো আমি যখন নেক্সটে যাব নেক্সটে যখন আমি যাব তখন দেখেন এই যে ওয়েবসাইট ট্রাফিক সেট এটা সেটা এই যে বাজেট বাজেটের পরে অডিয়েন্স অডিয়েন্স এর মধ্যে কি থাকবে এই যে এই যে অডিয়েন্স এই যে সেফ ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স একটা থাকে আর একটু যে সেফ অডিয়েন্স এই সেফ অডিয়েন্স এর মধ্যে जरा পেজে যারা ভিজিট করছে শুধুমাত্র তাদেরকেই দেখাবে মনে করেন পাঁচশো জন মানুষ আপনার এই পেড কোর্সে ভিজিট করছে তাহলে এপিপি যদি আপনি ক্যাম্পেইন করেন তাহলে শুধু সেই পাঁচশো জন মানুষকে টার্গেট করে বারবার বারবার দেখা যেতে থাকবে হ্যাঁ তো এতে করে আমাদের সুবিধা কি সুবিধা হলো মনে করেন একজন মানুষকে দেখাতে যদি এক পয়সা যদি খরচ হয় 
হ্যাঁ তাহলে আপনি যদি এক লাখ মানুষকে দেখান আপনার খরচ হবে মনে করেন এক টাকা একজন মানুষকে দেখাতে খরচ হচ্ছে এক টাকা তাহলে আপনি যদি এক লাখ মানুষকে দেখাতে খরচ এক লাখ মানুষকে দেখান আপনার খরচ খরচ হচ্ছে এক লাখ এক লাখ টাকা কিন্তু সে এক লাখ মানুষ যদি যেন তেন মানুষ হয় যে কোনো মানুষ হয় আপনার এক লাখ টাকার মধ্যে খুব বেশি লাভ হবে না কিন্তু আপনি যদি এই এক লাখ টাকার পরিবর্তে আপনি যদি জাস্ট পাঁচশো টাকা দিয়ে পাঁচশো জন মানুষকে দেখান তাহলে যে পাঁচশো জন মানুষ আপনার ওয়েবসাইটের কোন একটা পেজ ভিজিট করছে সেই যারা আপনার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজ কোন একটা পেজ পেজ যারা ভিজিট করছে পাঁচশো জন মানুষ মাত্র পাঁচশো টাকা খরচ করে যদি আপনি সেই পাঁচশো জন মানুষকে যদি বারবার দেখান তাহলে আপনার কি প্রচুর পরিমাণে আপনার সেল হবে তাহলে আপনার এক লাখ মানুষকে দেখানোর দরকার নেই যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসছে ভিজিট করছে শুধু তাদেরকে দেখাবেন তাহলে কি হবে এক লাখ মানুষকে দেখালে আপনার খরচ হচ্ছে এক লাখ টাকা আর আপনি বিবে যদি ফেসবুক পিকজেল যদি আপনি সেট করেন ফেসবুক পিকজেল মাধ্যমে যদি আপনি আপনার অ্যাডসটাকে তৈরি করেন তাহলে আপনি শুধু আপনার ওয়েবসাইটে যারা আসছে সেই পাঁচশো জন মানুষকে দেখালে আপনার খরচ হবে পাঁচশো টাকা তাহলে এক লাখ টাকায় আপনি যে উপকার পাচ্ছেন আপনি পাঁচশো টাকায় কি আপনি সেম সেম কি উপকার পাবেন সেম আপনার সেলস হবে এটি হলো কি আমাদের ফেসবুক পিকজেল সেট তাহলে আমরা এখানে পেট এইটা এটা সেট করলাম সেট করার পর আমরা জাস্ট কি এই স্টেপ গুলো ফলো করবো ফলো করে আমরা কি জাস্ট আমরা বিজ্ঞাপন দেবো তাহলে আমরা এর আগে আমরা যদি আমাদের কাছে যদি এরকম অডিয়েন্স তৈরি করে যদি যদি আমরা দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে এত কিছু আমাদের লাগবে না আমরা যে এখানে ইন্টারেস্ট আমরা মানে সিলেক্ট করছি ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট বয়স লোকেশন হ্যাঁ কোনো কিছু এখানে আর লাগবে না এখানে শুধুমাত্র কি শুধুমাত্র একটাই জিনিস আপনি শুধু বাজেটটা সেট করবেন আর শুধু সেট করে দেবেন যে কি আপনার আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট পেজ পেজ কি অমুক পেজে যারা যারা আসছে তাহলে অমুক পেজে যদি পাঁচশো জন মানুষ আসে ফেসবুক বারবার সেই পাঁচশো জন মানুষকেই দেখাবে অল্প করেছে আপনি অনেক বেশি পরিমাণ মানে আগ্রহী ক্রেতার কাছে আপনি পৌঁছাতে পারবেন অনেক বেশি না সকল আগ্রহী ক্রেতার কাছে আপনি ভালোভাবে পৌঁছাতে পারবেন তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকবার দেখাই আপনি কিভাবে এই অ্যাডস ক্যাম্পেনটা করবেন অডিয়েন্স থেকে দেখেন আমি যাচ্ছি ক্রিয়েট অডিয়েন্সে আমি যাচ্ছি অডিয়েন্স এই যে অ্যাডস ম্যানেজারের অল টুলস থেকে অ্যাডস ম্যানেজারের অল টুলস থেকে আমি অডিয়েন্সে আসলাম ঠিক আছে অডিয়েন্সে আসার পর আপনি যতগুলো অডিয়েন্স এখানে ক্রিয়েট করবেন সবগুলো অডিয়েন্স আপনি এখানে পাবেন হ্যাঁ আমি চাচ্ছি এই আমি চাচ্ছি আচ্ছা আরেকটা মজার বিষয় লং টাইম ভিউয়ার্স আমি একটু দেখাই বিষয়টা আচ্ছা আগে আমি এটা দেখাই এই যে এটা আসলো আসার পর আমি কি করব এই যে মাই অল ওয়েবসাইট ভিজিটর আমার ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজ যারা ভিজিট করছে আমি তাদেরকে দেখাতে চাই তাহলে মাই অল ওয়েবসাইট ভিজিটর্স আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে গেলাম এখান থেকে ক্রিয়েটেডস ক্রিয়েটেডস ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে আমার একটা ক্যাম্পেন চালু হয়ে গেল ক্রিয়েটিং ক্যাম্পেন হ্যাঁ আমার ক্যাম্পেনটা চালু হয়ে গেল এবং এই ক্যাম্পেনের মধ্যে আপনাকে ইন্টারেস্ট ডেমোগ্রাফিক এইটা বয়স লোকেশন কোনো এইগুলো তেমন কোনো কিছু সেট না করলেও চলবে আপনি শুধুমাত্র কি এই যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসছে শুধু তাদেরকে তাদেরকে দেখাবেন কোন ওয়েবসাইটের কোন পেজে ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজে আমি এই ক্যাম্পেনে তৈরি করতেছি ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজ পেজে যারা ভিজিট করছে তাদের জন্য এতক্ষণ কেন সময় লাগে বাবা আমি বললাম যে আমার ওয়েবসাইটের অমুক পেজ যারা ভিজিট করছে শুধু তারাই এই বিজ্ঞাপনটা দেখবে অন্য কেউ কেউ দেখবে না যাই হোক এই এটা আসবে এটা এর আমি আরেকবার দেখাতে চাচ্ছিলাম জিনিসটা যাই আসবে এইভাবে আসবে এইভাবে আসার পর যে এখানে কি হবে এই যে এখানে ওয়েবসাইট অমুক হ্যাঁ অল ভিজিটর্স ওয়েবসাইট অল অল ভিজিটর্স
लंगाइम Yeah. All website visitors, as a people who visited a specific web page, about visitors time by time spent. Yeah. Visitors by time spent. Is it? Can take up in quote about visitors by time spent. Acha. So visitors by time spent. Visitors by time spent. Up in the can. Jara ki korse. Tadir. Ten percent time thara dise. Twenty five five percent time time thara dise. परसेंटाइल बिजिटर उसपे टाइम स्पेंड माना जरा बेशी बेशी टाइम जरा बेर कर से माने आप लोग बिजिटर आपना वेबसाइट एक्सचेंज मानो देख से एक्सचेंज मानो शेयर में तो टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट पुजिटर जन मानो देख से ऑनली शॉप चली बेशी है टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट के देखा बे माने जरा � करते डियंस तैरि करते वेबसाइट ऑल विजिटर्स इवेंट्स हम लोग एक इंतज़ार करना दिए जो इवेंट्स टाइम एक इंतज़ार सेटअप करो तबो पेज भी हो मतलब हम लोग जो इवेंट्स को हम लोग तोड़ी करते हैं शे इवेंट्स को हम लोग किन्हें पेज आओ ये जब हम लोग पेज भी एक टाइम इवेंट्स तोड़ी करो ची बीयू कंटेंट एक टाइम इवेंट्स हम लोग तोड़ी करो ची 
আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই মানে এই ইভেন্টস গুলো আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা ইভেন্টস থেকে এক ক্লিকে আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো আমি জিনিসটা একটু বুঝাই এই যে আমরা যখন ইভেন্টস ম্যানেজারে গিয়েছিলাম আমরা প্রথমত ফেসবুক পিক্সেলটা আমরা সেট আপ করেছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন পিক্সেলটা আপনি সেট আপ করেছেন সেট আপ করার পর আমরা কি করলাম আমরা ওই ইভেন্টস তৈরি করেছি ইভেন্টস আমরা কিভাবে তৈরি করেছি আমরা গিয়েছিলাম ইভেন্টস ম্যানেজারে ইভেন্টস ম্যানেজারে যাওয়ার পরে আমরা ইভেন্টস ম্যানেজারে গিয়েছি ইভেন্টস ম্যানেজারে যাওয়ার পরে আমরা গিয়েছিলাম ডাটা সোর্সে ডাটা সোর্স থেকে আমরা এখানে এই যে অ্যাড ইভেন্টসে ক্লিক করে আমরা ফ্রম দ্য পিক্সেলে ক্লিক করে আমরা নতুন ইভেন্টস আমরা তৈরি করেছি হ্যাঁ তো এখানে আমি কয়েকটা ইভেন্টস তৈরি করেছি একটা হলো পেজ ভিউ একটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট হ্যাঁ তার মানে আমি এই আমার তার ওয়ানকে কাজ দিলাম কাজ দিলাম কি যে আমার পেজে যারা যারা ভিউ হবে তাদের নাম ঠিকানা লেগে রাখবা যারা ভিউ কন্টেন্টে ক্লিক ক্লিক করবে তাদের নাম ঠিকানা লেখে রাখবা আমি দুইটা কাজ দিলাম আমার তারা ওয়ানকে ওকে তার ওয়ানকে কাজ দিলাম আমি দুইটা সবাই কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আমি প্রথমত পিক্সেল সেট আপের মাধ্যমে পিক্সেলটা সেট করলাম তারা ওয়ানকে সেট করলাম করার পরে আমি আসলাম কোথায় ইভেন্টসে ইভেন্টসে এসে ইভেন্টস থেকে ডাটা সোর্সে এসে অ্যাড ইভেন্টসে ক্লিক করে ফ্রম দ্য পিক্সেলে ক্লিক করে আমি দুইটা ইভেন্টস আমি তৈরি করলাম আমার তার ওয়ানকে আমি কাজ দিলাম যারা আমার পেজ ভিউ করবে তাদের তাদের নামও লিখে রাখবা যারা আমার ভিউ কন্টেন্টে ক্লিক করবে তাদের নামও লিখে রাখবা তারা ওয়ান সেভাবে কাজ করতেছে আচ্ছা এখন তারা ওয়ান যে কাজগুলো করতেছে হুম এরপর আমি কোথায় যাব এখান থেকে আমি যাব আমার অডিয়েন্সে এই যে আমি যখন অডিয়েন্সে যাব আমি যখন অডিয়েন্স ক্রিয়েট করব তখন আমাকে ওখানে নতুন অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে হবে না আমি জাস্ট এই ইভেন্টস যেগুলো আমি তৈরি করছি সেই ইভেন্টস গুলোকে সিলেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি এখানে এতক্ষণ অমুক পেজ তমুক পেজে কিভাবে আসছে অমুক পেজের লিঙ্ক যুক্ত করা তমুক পেজের লিঙ্ক যুক্ত করা ওগুলো আমাকে কিছুই করতে হবে না আমি জাস্ট যে অডিয়েন্স গুলোকে তৈরি করলাম সেই অডিয়েন্স গুলোকে আমি আমি জাস্ট মানে কি সিলেক্ট করে দেবো দেখুন এই যে পেজ বি এবং কন্টেন্ট এগুলো কি আমার ইভেন্টস এগুলো কোথায় আছে আমার ইভেন্টস এর মধ্যে আছে তো এই ইভেন্টস গুলোকে আমি কোথায় নিয়ে যাব আমি নিয়ে যাব হলো আমি যখন অডিয়েন্স তৈরি করব অডিয়েন্স যখন আমি তৈরি করব অডিয়েন্স থেকে ক্রিয়ার অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স ওয়েবসাইট নেক্সট এই যে অডিয়েন্স যখন আমি তৈরি করব এই যে ইভেন্টস ইভেন্টস এর মধ্যে আমার তৈরি করে ইভেন্টস গুলো এখানে অলরেডি আসছে এই যে আমার ইভেন্টস গুলো কি একটা হলো পেজ বি আর একটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট হ্যাঁ তো আমি এগুলোতে ক্লিক করে আমি নতুন করে আমার মতো করে ইভেন্টস আমি তৈরি করতে পারি অডিয়েন্স তৈরি করতে পারি আবার আমি যে ইভেন্টসটা সেট করেছিলাম সেই ইভেন্টসটা শুধু পেজ ভিউ এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমার কি পেজ ভিউটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম তার মানে আমার দারোয়ান দারোয়ানকে আমি কাজ দিয়েছিলাম যে তুমি পেজ ভিউ ইয়াটা তৈরি করো আমার ওয়েবসাইটে কারা কারা ভিজিট করতে করতেছে সেটা তুমি কাজ করো দারোয়ান তার মতো করে কাজ করতেছে এবং মনে করেন আপনার ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার মানুষ আসছে এখন পাঁচ হাজার মানুষ কতজনের মধ্যে তিরিশ দিনের মধ্যে অথবা আপনি একশো আশি দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ একশো আশি দিনের ডাটা ফেসবুক মানে রাখে এরপরে এর বেশি ডাটা আর রাখে না তো আমি দিলাম তিরিশ দিন এরপরে আপনি কি করলেন অডিয়েন্সের নাম দিলেন নাম দিয়ে আপনি ক্রিয়েট অডিয়েন্স ক্লিক করলেন তাহলে কি হলো আপনার এই পেজ বই নিয়ে একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে যাবে আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি অডিয়েন্সের নাম পেজ ভিউ ওয়েবসাইট ভিউ ডেসক্রিপশন এটা যে কোনো কিছু লেখলে আপনার হবে এখানে স্পেশাল এটা এটা আপনার জন্য হ্যাঁ এগুলো মানুষ দেখবে না এই যে ক্রিয়েট অডিয়েন্স তাহলে আমি পেজ বিনি আমি একটা অডিয়েন্স তৈরি করলাম এই যে পেজ ওয়েবসাইট ভিজিট নিয়ে আমি একটা অডিয়েন্স অডিয়েন্স তৈরি করলাম হ্যাঁ তার মানে এই অডিয়েন্সটা কোত্থেকে অডিয়েন্স আসলো এই অডিয়েন্সটা হলো আমার সেই অডিয়েন্সটা কোনটা ওই যে আমার পেজ বিউর যে অডিয়েন্সটা আমি এখানে একটু ভিন্ন নামে লেখলাম আপনি সেম নামে লেখবেন সেম সেম নামে লেখলে আসলে জিনিসটা সুবিধা হইতো আমি এটা এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আমি আবার অডিয়েন্সটা অডিয়েন্সটা আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে তাহলে দেখেন আমার অডিয়েন্সের নাম কি এই যে ইভেন্টস ম্যানেজার ইভেন্টস ম্যানেজারে গিয়ে আমার এখানে অডিয়েন্সের নাম কি ডাটা সোর্স আমি যে অডিয়েন্সটা তৈরি করেছিলাম সেই অডিয়েন্সের নাম হলো পেজ ভিউ হ্যাঁ তারপর অডিয়েন্স পেজ ভিউ তারপর আমি যখন মানে ইভেন্টস ম্যানেজার আমি ইভেন্টস তৈরি করেছি পেজ ভিউ নামে একটা আমি একটা ইভেন্টস তৈরি করেছি আচ্ছা ইভেন্টস এখন আমি অডিয়েন্সে যাব মনে রাখেন পেজ ভিউ হ্যাঁ পেজ ভিউ অডিয়েন্স ক্রিয়েট অডিয়েন্স 
custom audience website next uh all website visitors audience name Achha, visitors is a page view Jita me amar events amar events theke shekhane dekhacche amar page view events ta page view events plus the region er moddhe e jami ekhane rakhlam page view okay tarpor description create audience tale amar page view audience ta toiri 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 hoye gelo ami jar onke kaj diyechhilam page view name ekta amar odi amar ki page view name amar ekta kichu event chilo tarpor ami jokhon ekhane ei ki korlam audience e ashlam she audience at Bitu Tekami, PSB, PSB events Tekami, Dekechi, among She PSB events at Junamic Tech audience to Rikurichi. Tell a PSB within a chill like a catch. Amrajokon events a jabo, events a whole catch. Maniami Tarwanke cast the bo, cast the bo, shaki catch corbe. Eh, cast the warpor. Ui je katagulu, a mean audience to Rikurbo, je cotojon as a key as a shade in a school, then I can a key. Manero Kitahoi, he shall bullet Jacob Kitta that way. If audience a share, I make a key corbo. We amity events to Rigorbo, Jotogul events to Rigorbo, protect events at Juno, Ami audience Ashe, Amiki Corbala, the file Kulugo. If you protect audience at Junami Aladala, the Pipe, protect events at Junami Aladala, the Pipe File Kulochi. Protect events at Junami, Kigur Kurichi, audience to Rigorichi. The Lakin a PSB be events, eh? Jotojan Manushashlo, Totojan Manuska target could make a big upon the Richachi. They can Amar website monocron, extra page. You can also extra events, extra audience. The আমি যদি চাই যে আমার শুধুমাত্র পেজে যারা যারা আসছে তাদেরকে দিয়ে আমি একটা কি করব এই ক্যাম্পেইন তৈরি করব তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি জাস্ট ক্রিয়েটরে ক্লিক করলাম একটা তৈরি হবে কারা দেখবে যারা শুধুমাত্র আমার পেজে আসছিল অথবা আমি যদি একাধিক যদি আমি আমি যদি সিলেক্ট করি আমি যদি এটা 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 এই তিনটা এই তিনটা পেজে যারা আসছে আমি শুধু তাদেরকে আমি দেখাতে চাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে তো শুধুমাত্র আমি আমি দেখতেছি যারা যারা শাড়িতে যারা 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 আসছে ক্লিক করছে শাড়ি এটা মনে করেন শাড়ি শাড়ির পেজ তাহলে শুধু শাড়িতে আমি শাড়ি বিক্রি করার জন্য কি করলাম একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করলাম এখন আমি চাচ্ছি শুধু আমার ওয়েবসাইটে যারা শাড়ি দেখছিল তারাই যেন আমার ক্যাম্পেইন দেখা পায় তাহলে আমি শাড়িতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি ক্রিয়েটরে ক্লিক করলাম তাহলে শুধুমাত্র যারা যারা শাড়ির পেজে ক্লিক করছিল শুধু তারাই আমার শাড়ির বিজ্ঞাপনটাকে দেখবে আচ্ছা মনে করেন এটা হলো পাঞ্জাবি আপনার ওয়েবসাইটের পাঞ্জাবি হ্যাঁ তাহলে আমি পাঞ্জাবিতে ক্লিক করলাম পাঞ্জাবিতে যারা যারা আসছে তাদেরকে মনে রাখছে তো আমি পাঞ্জাবির জন্য একটা ডিসকা একটা ইয়া তো ক্যাম্পেইন তৈরি করলাম যে এত পার্সেন্ট ছাড়ে পাঞ্জাবি বিক্রি করা হবে তাহলে পাঞ্জাবিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে অ্যাডস অ্যাডসে ক্লিক করলাম তাহলে যারা যারা আমার পাঞ্জাবি দেখছে শুধু পাঞ্জাবির অ্যাডস বিজ্ঞাপনটা শুধু তাদের কাছে যাবে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ক্যাম্পেইন যখন তৈরি করব আমার ওয়েবসাইটের শাড়ির পেজ শাড়িতে কে কে ক্লিক করছে আমি জানি সুতরাং শাড়ির একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করলে শুধু তাদেরকে আমি কি দেখাবো আমার পাঞ্জাবির পেজে কে কে ক্লিক করছে আমি জানি শুধু পাঞ্জাবির পেজে যারা ক্লিক করছে শুধু তাদেরকে আমি আমার পাঞ্জাবির বিজ্ঞাপনটাকে দেখাবো হ্যাঁ আবার শাড়ি যে কিনবে মানে শাড়ির কাস্টমারকে শাড়িতে যে ভিজিট করছে তাকে পাঞ্জাবি দেখে কিন্তু কোনো লাভ হবে না এইভাবে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ওয়েবসাইটে কোন কোন পেজে কতজন ভিজিট করছে কে কে ভিজিট করছে আমি টোটাল টোটাল জিনিসটা আমি এখান থেকে বুঝতে পারবো এবং এটার উপর ভিত্তি করেই আমি কি করব আমি আমার বিভিন্ন ক্যাম্পেইন তৈরি করব আলাদা আলাদা কাস্টমারের জন্য আমি আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন তৈরি করব শাড়ির জন্য শাড়ির শাড়ির ক্যাম্পেইন তৈরি করব পাঞ্জাবির জন্য পাঞ্জাবির ক্যাম্পেইন তৈরি করব হুম এইভাবে আমি আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন তৈরি করে আমি আলাদা আলাদা কাস্টমারের কাছে আমি আমি পৌঁছাতে পারবো এটাই হলো কি ফেসবুক পিক্সেলের মূল লক্ষ্য আমাদের ক্লাসটা শেষ আমি যতটুকু দেখালাম অতটুক আপনারা করতে পারবেন কিনা এখন আপনারা ক্লাসটা শেষ করার পর এখন আপনাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে বুঝছি আবার বুঝি নেই এরকম মনে হয় মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে আমি বুঝছি কিন্তু বুঝি নেই ঠিক আছে ও আমাকে তো দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে বুঝছি কিন্তু বুঝি নেই মানে কি আমি যা যা দেখালাম আপনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমি কি করলাম কোথায় ক্লিক করলাম কোথা থেকে কি করলাম কিভাবে কোথায় আসলাম আপনি সেই স্টেপগুলো ভুলে গিয়েছেন কোনো সমস্যা নাই আপনার মাথায় আপনি যা বুঝার আপনি বুঝে গিয়েছেন যা আপনার মাথায় ঢোকা দরকার আপনার মাথায় মাথায় ঢুকে গেছে সুতরাং এখন আপনি একদম রিল্যাক্সড হয়ে যান কোনো কিছু আর চিন্তা করার দরকার নাই এরপর আপনি আমার ভিডিওটাকে জাস্ট একবার আপনি পরিপূর্ণভাবে দেখবেন 
পরিপূর্ণভাবে একবার দেখবেন এবং দেখার সাথে সাথে আপনি কাজগুলো করবেন আমি যে যে কাজগুলো করেছি আপনি সেই কাজগুলো করবেন জাস্ট কাজগুলো যখন আপনি করবেন তখন আপনি আর কখনোই এই জিনিসটিকে ভুলবেন না কাজ যদি না করেন আপনি এই আমার কথাগুলোকে ভুলে যাবেন আমি যদি আপনাকে সাইকেল চালানো শিখাই যে সাইকেল এইভাবে চালাতে হয় এইভাবে ব্রেক করতে হয় এইভাবে প্যাডেল প্যাডেল মারতে হয় আপনি কিন্তু পরবর্তীতে ভুলে যাবেন হ্যাঁ কিন্তু যখন যদি আপনি সাইকেলটা চালান প্র্যাকটিক্যালি যদি আপনি সাইকেল চালান এবং সাইকেল চালানো যদি খুব ভালোভাবে আপনি শিখেন তখন কিন্তু আপনি আর কখনোই সাইকেল চালানো আর ভুলবেন না কোনটার কি কাজ কোনটা ব্রেক কোনটা মানে প্যাডেল কোনো কিছু কিন্তু আপনি আর ভুলবেন না আপনি সাইকেল চালাতে পারবেন তো কাজটা হলো বুঝা আমার কথাগুলোকে আপনি যতটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনার যদি মনে হয় যে না আপনি এই মানে বুঝতে পেরেছেন বা তারপর সিকুয়েন্স গুলো আপনার মনে নেই কোনো সমস্যা নেই আপনি আগামী কালকে সকালে কি করবেন অথবা আজকে রাত্রে আপনি আমার ক্লাসটা আবার দেখবেন আজকে আজকে তো পাবেন না ক্লাসটা আগামীকাল পাবেন সকালে আগামীকাল সকালে আপনি আমার ক্লাসটা আবার দেখবেন এবং ক্লাসটা দেখে দেখে আপনি কাজগুলো করবেন তো যেহেতু আপনি আমার ক্লাসটা করেছেন আমি জিনিসটা বুঝিয়েছি আপনি যখন আবার ভিডিওটা দেখবেন ভিডিওটা দেখে দেখে যখন আপনি কাজটা করার করবেন আপনি একদম কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি আপনি জিনিসগুলোকে বুঝবেন ঠিক আছে তো বুঝে বুঝে আপনি করবেন করে আমাকে আমাকে দেখাবেন আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন আমি যতটুকু ক্লাস নিয়েছি আবু তোহা শুধুমাত্র এই রিলেটেড হতে হবে শুধু হতে হবে কোয়েশ্চেনটা অন্য কোন রিলেটেড কোয়েশ্চেন হবে না শুধু এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ তবে পিক্সেল সেটআপের জন্য মানে এই যে সাইটটা দেখাইছেন এটার জন্য নিশ্চিত তো আমাদের একটা ওয়েবসাইট জরুরি ঠিক না হ্যাঁ হ্যাঁ যদি ওয়েবসাইট করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের জন্য এটা সহজ হবে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটা জরুরি হ্যাঁ ওয়েবসাইটটা জরুরি ওয়েবসাইটটা কিভাবে করবেন ওটা আমি দেখিয়েছি আমি ভিডিও দিয়েছি একটা ওই ভিডিও দেখে দেখে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে নেবেন আমি আমার ফেসবুক পেজে ভিডিওটা দিয়েছি স্যার আর একটা বিষয় একটু জানতে চাইছিলাম আমি আমার ভিডিও ভিউজ যে ক্যাম্পেইনটা হ্যাঁ এটা ভিডিওটা মানে কিভাবে করা যায় কোন সফটওয়্যার আছে কিনা আচ্ছা আচ্ছা ভিডিও এডিটিং বা জামাল স্যার লাগে সার্চ করেন আমার ভিডিও তে পাবেন কিভাবে সফটওয়্যার কাজ করবেন এখন অনেকে চিন্তা করবে যে স্যার এত কঠিন কাজ শিখার দরকারটা কি কঠিন কাজ বলেই তো কি আপনাকে বেশি টাকা দিবে সহজ কাজ করলে আপনাকে এক টাকা দিবে কঠিন কাজ করলে আপনাকে এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় দশ টাকা দিবে এই যে আমাদের ভিডিও এডিটিং এর হ্যাঁ তো কথা হচ্ছে আপনি যত কঠিন কাজগুলো আপনার শিখার সময় কঠিন বাট কাজ করার সময় কঠিন না আপনি যখন শিখবেন তখন আপনার মাথা ঘুরে যাবে অনেক কষ্ট হবে শিখতে অনেক কষ্ট হবে বুঝতে যখন আপনি একবার শিখে ফেলবেন আর কোনো টেনশন নেই এরপর আপনি সারা জীবন কি আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা সোহান আপনি কি আছেন সোহান থাকলে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন দাঁড়ান আমি একটু স্টপ আমি ক্লাসটাকে স্টপ করে দিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করার পর যা যা প্রবলেম হবে যে কোনো কিছু আপনার আপনারা কে এরপর আমাকে শেয়ার করবেন যেখানে করতে পারবেন না আমি সেখানে করে দেবো যেখানে বুঝতে পারবেন না আমি সেখানে বুঝাই দেবো কিন্তু আপনাকে কাজগুলো করতে হবে করে আমাকে বলতে হবে যে স্যার আমি এখানে পারতেছি না এখানে বুঝতেছি না এখানে হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমি ক্লাসটা শেষ শেষ করে দিচ্ছি ক্লাসটা শেষ করতেছি কিন্তু আমি যাচ্ছি না আমি সাপোর্টে আছি আমি স্টপ করে দিচ্ছি सबग एक शो करते তাহলে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি আমরা অডিয়েন্স আমরা কিভাবে তৈরি করবো এই যে আওয়ার সাকসেস পেজ 
তাহলে আমি এর আগে একটা পেজ তৈরি করেছিলাম এখন হলো আওয়ার সাকসেস পেজ তাহলে এবিবি এবিবি আমি অনেকগুলো পেজ নিয়ে আমার ওয়েবসাইটে যতগুলো পেজ আছে সবগুলো পেজ নিয়ে সবগুলো পোস্ট নিয়ে আমি কি করতে পারবো একটা একটা করে আমি অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবো তাহলে অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা মানে কি আমি একটা খাতা তৈরি করলাম এই খাতাটা আমি তৈরি করলাম যে আমাদের সাকসেস পেজে কারা কারা আসছে এটার জন্য একটা খাতা আমি আমার দারাওয়ানকে সেই খাতাটা দিলাম বললাম যে আমার আওয়ার আমাদের সাকসেস পেজে যারা যারা আসে শুধু তাদের শুধু তাদের ঠিকানাগুলো তুমি এখানে লাগবে ঠিক আছে এবিবি আমি অনেক অনেকগুলিকে আমি এখানে তৈরি করতে পারবো আমি এর আগে যতগুলো তৈরি করেছি সবগুলো নিচে এখানে দেখা যাচ্ছে নিচে এখানে আছে যে হোক এই যে অল অডিয়েন্স এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ঠিক ভাবে তাহলে আমি যতগুলো অডিয়েন্স আমি তৈরি করব সবগুলো অডিয়েন্স আমার এখানে থাকবে তাহলে আমি প্রথমত প্রথমত আমি আমি কি করলাম এই যে আওয়ার সাকসেস পেজের জন্য আমি অডিয়েন্স তৈরি করলাম হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই আওয়ার আমাদের সাকসেস পেজে কতজন আসলো কতজন মানুষ আসলো কি কি আসলো টোটাল জিনিসগুলোকে সে এই খাতায় সে রেকর্ড করবে তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমত আমরা একটা একটা দারোয়ান তৈরি করলাম প্রথম কাজ ছিল ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ করা মানে কি আমরা একটা খাতা তৈরি করলাম যে আমার অমুক পেজে যারা আসছে তাদেরকে তুমি এখানে লাগবা তুমুক পেজে যারা আসছে তাদেরকে তুমি এখানে লাগবা এরপর আমি কি করব এখন আমি রিটার্গেট মার্কেটিং করব রিটার্গেট মার্কেটিং কি এখন দেখেন আসল কাজটা এখন আমি বললাম যে আমাদের সাকসেস পেজে যারা যারা আসছে আওয়ার সাকসেস পেজ আমি শুধু তাদেরকে টার্গেট করে আমি কি করব আমি অ্যাড দেব তাহলে আমি কি করব জাস্ট এখানের আগে যে একটা ড্রপ ডাউন চেক বক্স আছে আমি চেক বক্সে সিলেক্ট সিলেক্ট করবো চেক বক্সে সিলেক্ট করবো চেক বক্স সিলেক্ট করে জাস্ট আমি এখানে যাব এখানে যাব এখান থেকে ক্রিয়েট অ্যাডস ক্রিয়েট অ্যাডস ক্লিক করে আমি কি করতে পারবো ধরেন এখানে এখানে মিনিমাম এক হাজার এই না হলে এটা করা যাবে না এক হাজার মানে হলো আপনি যখন এই খাতাটা খুলছেন এই খাতাটা খোলার পর মিনিমাম এক হাজার মানুষ যখন আপনার ওই পেজটাকে ভিজিট করবে ওই এক হাজার তখনই কি এটাকে অ্যাডস রান রান করানো যাবে তো যেহেতু আমরা এটা মাত্র তৈরি করলাম আমি আমার পেজটা গিয়ে দেখাচ্ছি মনে করেন এখানে এই যে আমি যাচ্ছি কোথায় আমার এখান থেকে আমি যাচ্ছি অডিয়েন্সে অডিয়েন্সের মধ্যে এই যে আমি অনেকগুলো অডিয়েন্স হ্যাঁ অনেকগুলো অডিয়েন্স আমি এখান থেকে তৈরি করছি আউটসোর্সিং পেড কোর্স জামাল উদ্দিন হ্যাঁ এই এই পেজগুলোতে যারা যারা আসছে মাই ওয়েবসাইট ভিজিটর এই যে পেজগুলোতে যারা যারা আসছে আমি তাদেরকে কি আমি অনেকগুলো অডিয়েন্স আমি তৈরি করছি তাহলে আমাদের পেড কোর্সের যারা যারা আসছে আমি তাদেরকে টার্গেট করে কি করব আমি মার্কেটিং করব মানে আমার ওয়েবসাইটের এই পেড কোর্সে যারা যারা আসছে এই পেজে যারা যারা ভিজিট করছে আমি তাদেরকে টার্গেট করে কি করবো আমি রিটার্গেট মার্কেটিং করব হ্যাঁ তাহলে আমি আমার এই অডিয়েন্সে যাচ্ছি আমি আমার এখান থেকে অডিয়েন্সে যাব অডিয়েন্স থেকে এই যে পেড কোর্সের এখানে ক্লিক করব মানে চেক বক্সে ক্লিক করব করার পর এই এখানে মেনু আসবে মেনু থেকে আমি এখানে যাব মেনু থেকে যাব ক্রিয়েট অ্যাডস ক্রিয়েট অ্যাডসে ক্লিক করব ক্রিয়েট অ্যাডসে ক্লিক করে ক্রিয়েট অ্যাডসে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার কি অ্যাডস ক্যাম্পেইনটা চালু হয়ে গেল মানে আমার ক্যাম্পেইনসটা ওপেন হয়ে গেল ঠিক আছে ক্যাম্পেইনটা আমার ওপেন হয়ে গেল দেখেন এই এই কাজটুকু করার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে কি কাজ করলাম এটা হচ্ছে আমাদের মেন কাজ তাহলে আমার পেড কোর্সের এই পেজে আমার ওয়েবসাইটের পেড কোর্সের পেজে যারা যারা আসলো আমি তাদেরকে টার্গেট করলাম তাদেরকে সিলেক্ট করলাম করে আমি তার শুধু তাদেরকে আমার বিজ্ঞাপনটাকে দেখাবো আমি নতুন একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করছি নতুন একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করছি যে পেড কোর্সে ভর্তি হলে এত পার্সেন্ট ছার যদি বা আমাদের কখনো ছাড় হয় না আমি এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে পেড কোর্সে মানে কি এটা একটা অফার বা কোনো কোনো একটা কিছু আমি করলাম একটা এই ক্যাম্পেইন আমি তৈরি করলাম এবং সেই ক্যাম্পেইনটাকে আমি কাদেরকে দেখাবো শুধুমাত্র আমার পেড কোর্সের যারা ভিজিট করছে শুধু তাদেরকে আমি আমি দেখাবো হ্যাঁ তো দেখেন এখন আমার ক্যাম্পেইনটা চালু হয়ে যাবে মানে ক্যাম্পেইনের যে পেজটা সেই পেজটা এখন আসবে তো লেট করতেছে কেন
এই যে আমাদের ক্যাম্পেইনের পেজে চলে আসলো ঠিক আছে তো আমাদের ক্যাম্পেইনের পেজটা কি এই যে ট্রাফিক সবকিছু ঠিকমতো আছে সবকিছু আছে এই যে আপনারা দেখেন আছে তো আমি যখন নেক্সটে যাব নেক্সটে যখন আমি যাব তখন দেখেন এই যে ওয়েবসাইট ট্রাফিক সেট এটা সেটা এই যে বাজেট বাজেটের পরে অডিয়েন্স অডিয়েন্সের মধ্যে কি থাকবে এই যে এই যে অডিয়েন্স এই যে সেভ ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স একটা থাকে আর একটা হচ্ছে সেভ অডিয়েন্স এই সেভ অডিয়েন্সের মধ্যে এই যে আউটসোর্সিং পেড কোর্স ভিজিটর্স হ্যাঁ এই যে সেভ অডিয়েন্স সেভ অডিয়েন্সের মধ্যে কি আউটসোর্সিং পেড কোর্স ভিজিটর্স মানে এটা এখানে সেটিং হয়ে গেল তো শুধুমাত্র আপনাকে এখানে আর কোনো কোনো কিছু করতে হবে না আপনি এখানে জাস্ট টাকা সেট করবেন কোন কত বয়স থেকে মানে শুধুমাত্র এখানে বাজেটটা সেট করবেন আর কোনো কিছু আপনাকে করতে হবে না তাহলে কি কি হবে আপনার এই যত বাজেট আপনি সেট করবেন এটা দিয়ে কি হবে যারা আপনার ওয়েবসাইটের পেড কোর্সের যারা মানে পেজে যারা ভিজিট করছে শুধুমাত্র তাদেরকেই দেখাবে মনে করেন পাঁচশো জন মানুষ আপনার এই পেড কোর্সে ভিজিট করছে তাহলে এপিপি যদি আপনি ক্যাম্পেইন করেন তাহলে শুধু সেই পাঁচশো জন মানুষকে টার্গেট করে বারবার বারবার দেখা যেতে থাকবে হ্যাঁ তো এতে করে আমাদের সুবিধা কি সুবিধা হলো মনে করেন একজন মানুষকে দেখাতো যদি এক পয়সা যদি খরচ হয় হ্যাঁ তাহলে আপনি যদি এক লাখ মানুষকে দেখান আপনার খরচ হবে মনে করেন এক টাকা একজন মানুষকে দেখাতে খরচ হচ্ছে এক টাকা তাহলে আপনি যদি এক লাখ মানুষকে দেখাতে খরচ এক লাখ মানুষকে দেখান আপনার খরচ খরচ হচ্ছে এক লাখ এক লাখ টাকা কিন্তু সেই এক লাখ মানুষ যদি যেন তেন মানুষ হয় যে কোনো মানুষ হয় আপনার এক লাখ টাকার মধ্যে খুব বেশি লাভ হবে না কিন্তু আপনি যদি এই এক লাখ টাকার পরিবর্তে আপনি যদি জাস্ট পাঁচশো টাকা দিয়ে পাঁচশো জন মানুষকে দেখান তাহলে যে পাঁচশো জন মানুষ আপনার ওয়েবসাইটের কোন একটা পেজ ভিজিট করছে সেই যারা আপনার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজ কোন একটা পেজ পেজ যারা ভিজিট করছে পাঁচশো জন মানুষ মাত্র পাঁচশো টাকা খরচ করে যদি আপনি সেই পাঁচশো জন মানুষকে যদি বারবার দেখান তাহলে আপনার কি প্রচুর পরিমাণে আপনার সেল হবে তাহলে আপনার এক লাখ মানুষকে দেখানোর দরকার নেই যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসছে ভিজিট করছে শুধু তাদেরকে দেখাবেন তাহলে কি হবে এক লাখ মানুষকে দেখালে আপনার খরচ হচ্ছে এক লাখ টাকা আর আপনি বিবে যদি ফেসবুক পিকজেল যদি আপনি সেট আপ করেন ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে যদি আপনি আপনার অ্যাডসটাকে তৈরি করেন তাহলে আপনি শুধু আপনার ওয়েবসাইটে যারা আসছে সেই পাঁচশো জন মানুষকে দেখালে আপনার খরচ হবে পাঁচশো টাকা তাহলে এক লাখ টাকায় আপনি যে উপকার পাচ্ছেন আপনি পাঁচশো টাকায় কি আপনি সেম সেম কি উপকার পাবেন সেম আপনার সেলস হবে এটি হলো কি আমাদের ফেসবুক পিকজেল সেট তাহলে আমরা এখানে পেড এইটা এটা সেট করলাম সেট করার পর আমরা জাস্ট কি এই স্টেপ গুলো ফলো করবো ফলো করে আমরা কি জাস্ট আমরা বিজ্ঞাপন দেবো তাহলে আমরা এর আগে আমরা যদি আমাদের কাছে যদি এরকম অডিয়েন্স তৈরি করে যদি আমরা দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে এত কিছু আমাদের লাগবে না আমরা যে এখানে ইন্টারেস্ট আমরা মানে সিলেক্ট করছি ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট বয়স লোকেশন হ্যাঁ কোনো কিছু এখানে আর লাগবে না এখানে শুধুমাত্র কি শুধুমাত্র একটাই জিনিস আপনার শুধু বাজেটটা সেট করবেন আর শুধু সেট করে দেবেন যে কি আপনার আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট পেজ পেজ কি অমুক পেজে যারা যারা আসছে তাহলে অমুক পেজে যদি পাঁচশো জন মানুষ আসে ফেসবুক বারবার সেই পাঁচশো জন মানুষকেই দেখাবে অল্প করেছে আপনি অনেক বেশি পরিমাণ মানে আগ্রহী ক্রেতার কাছে আপনি পৌঁছাতে পারবেন অনেক বেশি না সকল আগ্রহী ক্রেতার কাছে আপনি ভালোভাবেই পৌঁছাতে পারবেন তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকবার দেখাই আপনি কিভাবে এই অ্যাডস ক্যাম্পেইনটা করবেন অডিয়েন্স থেকে দেখেন আমি যাচ্ছি ক্রিয়েট অডিয়েন্সে আমি যাচ্ছি অডিয়েন্স मजार विषय लंग टाइम देखाई অল ওয়েবসাইট ভিজিটর আমার ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজ যারা ভিজিট করছে আমি তাদেরকে দেখাতে চাই তাহলে মাই অল ওয়েবসাইট ভিজিটরস আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে গেলাম এখান থেকে ক্রিয়েটেডস ক্রিয়েটেডস এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে আমার একটা ক্যাম্পেইন চালু হয়ে গেল ক্রিয়েটিং ক্যাম্পেইন হ্যাঁ আমার ক্যাম্পেইনটা চালু হয়ে গেল এবং এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে আপনাকে ইন্টারেস্ট ডেমোগ্রাফিক এইটা বয়স লোকেশন কোন এইগুলো তেমন কোনো কিছু সেট না করলেও চলবে আপনি শুধুমাত্র কি এই যারা আপনার ওয়েবসাইটে আসছে শুধু তাদেরকে তাদেরকে দেখাবেন কোন ওয়েবসাইটের কোন পেজে ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজে আমি এই ক্যাম্পেইনটা তৈরি করতেছি ওয়েবসাইটের যে কোনো পেজে যারা ভিজিট করছে তাদের জন্য এতক্ষণ কেন সময় লাগে বাবা
যাক এক্সট্রা তৈরি হচ্ছে তাহলে এক্সট্রা অ্যাডস এর মধ্যে আমরা অন্য কোনো কিছু করব না জাস্ট কি করব আমরা এই প্রথম স্টেপ শুধুমাত্র আমরা অডিয়েন্সে সেটআপ করলাম এটাই হলো এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কে দেখবে আমার অ্যাডসটা কে দেখবে এই জিনিসটা সেটআপ করাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কে দেখবে আমি বললাম যে আমার ওয়েবসাইটের অমুক পেজ যারা ভিজিট করছে শুধু তারাই এই বিজ্ঞাপনটা দেখবে অন্য কেউ কেউ দেখবে না যাক এই অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটা আসবে এটা শেয়ার আমি আরেকবার দেখাতে চাচ্ছিলাম জিনিসটা যাক আসবে এইভাবে আসবে এইভাবে আসার পর যে এখানে কি হবে এই যে এখানে ওয়েবসাইট অমুক হ্যাঁ অল ভিজিটরস ওয়েবসাইট অল অল ভিজিটরস এই নামে আসবে ঠিক আছে এটা আসবে এটা আসার পর এটা থেকে আপনি করে দিবেন আচ্ছা এখানে আরেকটা আরেকটা পয়েন্ট এখানে মজার বিষয় দেখেন আমরা যখন অডিয়েন্স তৈরি করব এই যে ক্রিয়েট অডিয়েন্স তৈরি করব ক্রি ক্রিয়েট অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স ওয়েবসাইট অডিয়েন্স যখন তৈরি করবো আপনি আরেক রকমের অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবেন যারা আপনার ওয়েবসাইটে অনেক বেশিক্ষণ ধরে যারা ছিল লং টাইম যারা ছিল হ্যাঁ অল ওয়েবসাইট ভিজিটরস এই যে পিপল হু ভিজিটেড স্পেসিফিক ওয়েব পেজ আবার ভিজিটরস টাইম বাই টাইম স্পেন্ড হ্যাঁ ভিজিটরস বাই টাইম স্পেন্ড এই যে এখান থেকে আপনি করতে পারবেন ভিজিটরস বাই টাইম স্পেন্ড আচ্ছা তো ভিজিটরস বাই টাইম স্পেন্ড ভিজিটরস বাই টাইম স্পেন্ড আপনি দেখেন যারা কি করছে তাদের তারপর আমাদের অডিয়েন্স তৈরি করার জন্য এতটা কষ্ট করতে হবে না যদি আমরা কি করি ইভেন্টস আমরা আগে থেকে তৈরি করি ইভেন্টস ম্যানেজারে যাওয়ার পরে তখন আমাকে ওখানে নতুন অডিয়েন্স ক্রিয়েট করছে তিরিশ দিনের মধ্যে অথবা আপনি একশো আশি আমি এখানে রাখলাম পেজ পিও আমি টোটাল টোটাল জিনিসটা আমি এখান থেকে বুঝতে পারবো এবং এটার উপর ভিত্তি করেই আমি কি করব আমি আমার বিভিন্ন ক্যাম্পেইন তৈরি করব আলাদা আলাদা কাস্টমারের জন্য আমি আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন তৈরি করব শাড়ির জন্য শাড়ির শাড়ির ক্যাম্পেইন তৈরি করব পাঞ্জাবের জন্য পাঞ্জাবের ক্যাম্পেইন তৈরি করব হুম এইভাবে আমি আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন তৈরি করে আমি আলাদা আলাদা কাস্টমারের কাছে আমি আমি পৌঁছাতে পারবো এটাই হলো কি ফেসবুক পিক্সেলের মূল লক্ষ্য আমাদের ক্লাসটা শেষ আমি যতটুকু দেখালাম অতটুকু আপনারা করতে পারবেন কিনা এখন আপনারা ক্লাসটা শেষ করার পর এখন আপনাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে বুঝছি আবার বুঝি নেই এরকম মনে হওয়াই মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে আমি বুঝছি কিন্তু বুঝি নেই ঠিক আছে ও আমাকে তো দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে বুঝছি কিন্তু বুঝি নেই মানে কি আমি যা যা দেখালাম আপনি মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমি কি করলাম কোথায় ক্লিক করলাম কোথায় কি কি করলাম কিভাবে কোথায় আসলাম আপনি সেই স্টেপ গুলো ভুলে গিয়েছেন কোন মানে বুঝতে পেরেছেন বা তারপর সিকুয়েন্স গুলো আপনার মনে নেই কোনো সমস্যা নেই আপনি আগামী কালকে সকালে কি করবেন অথবা আজকে রাত্রে আপনি আমার ক্লাসটা আবার দেখবেন আজকে আজকে তো পাবেন না ক্লাসটা আগামীকাল পাবেন সকালে আগামীকাল সকালে আপনি আমার ক্লাসটা আবার দেখবেন এবং ক্লাসটা দেখে দেখে আপনি কাজগুলো করবেন তো যেহেতু আপনি আমার ক্লাসটা করেছেন আমি জিনিসটা বুঝিয়েছি আপনি যখন আবার ভিডিওটা দেখবেন ভিডিওটা দেখে দেখে যখন আপনি কাজটা করার করবেন আপনি একদম কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি আপনি জিনিসগুলোকে বুঝবেন ঠিক আছে তো বুঝে বুঝে আপনি করবেন আমার এখন অনেকেই চিন্তা করবে যে স্যার এত কঠিন কাজ শিখার দরকারটা কি কঠিন কাজ বলেই তো কি আপনাকে বেশি টাকা দিবে সহজ কাজ করলে আপনাকে এক টাকা দিবে কঠিন কাজ করলে আপনাকে এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় দশ টাকা দিবে এই যে আমাদের ভিডিও এডিটিং এর হ্যাঁ 
তো কথা হচ্ছে আপনি যত কঠিন কাজ করে আপনার শিখার সময় কঠিন বাট কাজ করার সময় কঠিন না আপনি যখন শিখবেন তখন আপনার মাথা ঘুরে যাবে অনেক কষ্ট হবে শিখতে অনেক কষ্ট হবে বুঝতে যখন আপনি একবার শিখে ফেলবেন আর কোনো টেনশন নেই এরপর আপনি সারা জীবন কি আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা সোহান আপনি কি আছেন সোহান থাকলে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেন দাঁড়ান আমি একটু স্টপ আমি ক্লাসটাকে স্টপ করে দিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করার পর যা যা প্রবলেম হবে যে কোনো কিছু আপনার আপনারা কে এরপর আমাকে শেয়ার করবেন যেখানে করতে পারবেন না আমি সেখানে করে দেবো যেখানে বুঝতে পারবেন আমি সেখানে বুঝাই দেবো কিন্তু আপনাকে কাজগুলো করতে হবে করে আমাকে বলতে হবে যে স্যার আমি এখানে পারতেছি না এখানে বুঝতেছি না এখানে হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমি ক্লাসটা শেষ শেষ করে দিচ্ছি ক্লাসটা শেষ করতেছি কিন্তু আমি যাচ্ছি না আমি সাপোর্টে আছি আমি স্টপ করে দিচ্ছি তো আমি ক্লাস শুরু করছি আমাদের আজকের আজকের ক্লাস হলো ফেসবুক ক্যাম্পেইন পার্ট ফাইভ আচ্ছা আমি ক্লাস সবাইকে আমাকে স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে দেখুন ফেসবুক ক্যাম্পেইন পার্ট ফাইভ তো এই অংশে আমরা প্রথমত শিখবো এবি টেস্ট এবি টেস্ট लाभजनकोटा सब चाहे भलो होते कीसर मध्य अच्छा विषय जो फेसबुक कैम्पेन कर তখন আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে একটা অপশন আমাদের বারবারে আসে সেটা হচ্ছে অ্যাবি টেস্ট আমি সেই অপশনটা আমি প্রথমত দেখাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডস ম্যানেজার গেলাম অ্যাডস ম্যানেজারে যাওয়ার পর আমরা যাব ক্রিয়েট মানে যে কোনো একটা ক্যাম্পেন যখন আমরা পরিচালনা করি 
এই ক্যাম্পেইনের একদম প্রথম পেজেই থাকে এবি টেস্ট এই যে দেখেন ক্যাম্পেইনের নাম অমুক সমুক আপনি সবকিছু লিখবেন লিখার পরে এই যে এখানে আছে এবি টেস্ট ঠিক আছে তো আমরা 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 আজকে আলোচনা করব আমরা আজকে শিখব এই এবি টেস্ট জিনিসটা কি এবং এবি টেস্ট আপনি কিভাবে করবেন আচ্ছা দেখুন আপনি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন হ্যাঁ আপনি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন তো সেই প্রোডাক্টের মধ্যে আপনি দুইটা ছবি দিয়েছেন হ্যাঁ দুইটা ছবি মনে করেন আপনি আপনি গাড়ি বিক্রি করবেন আপনার একটা দিয়েছেন লাল গাড়ি আরেকটা দিয়েছেন সাদা গাড়ি হ্যাঁ আপনি লাল গাড়ি সাদা গাড়ি সব রকম গাড়ি আপনি বিক্রি করেন কোনো সমস্যা নেই এখন আপনি বিজ্ঞাপনের মধ্যে যে ছবিটা আপনি ব্যবহার করবেন সেই ছবিটাকে আপনি লাল গাড়ের ছবি দিবেন নাকি সাদা গাড়ির ছবি দিবেন এটা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেওয়ার বিষয় আছে আপনি মানে কোনটা দিলে আপনার জন্য ভালো রেজাল্ট আসবে কোনটা দিলে কাস্টমার বেশি পছন্দ করবে তারপরে আমি টাইটেলটা কিভাবে লিখব আমি টাইটেলটা কি এভাবে লিখব নাকি ওভাবে লিখব কম দামে ভালো গাড়ি এভাবে লিখব নাকি ভালো দামে লাকজারিয়াস কার কিনুন অথবা ভালো কোয়ালিটির ভালো কন্ডিশনের কার কিনুন যুক্তিসঙ্গত দামে এভাবে দেব তাহলে আমরা টাইটেল নিয়ে অনেক সময় কি থাকি দিতে থাকি যে আমরা কিভাবে টাইটেলটা কি এভাবে লিখব নাকি ওভাবে লিখব ছবিটা কি এরকম ছবি দেব নাকি ওইরকম ছবি দেব আবার লাল গাড়ের ছবি দিলাম লাল গাড়ের ছবিটা কোন দিক কিভাবে দেব থেকে সাইড থেকে ছবিটা দেব মানে গাড়ের পাশ থেকে ছবিটা দেব নাকি গাড়ের সামনে থেকে সামনে থেকে সামনের অংশটুকু দেখাবো নাকি পাশের অংশটুকু দেখাবো নাকি আমি গাড়ের ইন্টেরিয়র দেখাবো হ্যাঁ তো এভাবে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কি করি তারপর ডেসক্রিপশনটা আমি এভাবে লিখবো নাকি ওভাবে লিখব হ্যাঁ তারপর আমি যে ইয়াটা সিলেক্ট করব পাশাপাশি আমি যে ক্যাম্পেইন তৈরি করার সময় আমরা যে ইন্টারেস্ট সিলেক্ট করি লোকেশন এজ হ্যাঁ তারপর কি ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার ডেমোগ্রাফিক ওই জিনিসগুলো যে আমি যে আমরা যে সিলেক্ট করি আমরা কি এই ইন্টারেস্টটা সিলেক্ট করব নাকি ওই ইন্টারেস্ট সিলেক্ট করব এই ডেমোগ্রাফি সিলেক্ট করব নাকি অমুক ডেমোগ্রাফিক সিলেক্ট করব এভাবে অনেকগুলো বিষয় আমাদেরকে আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি হুম তো এই সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়টাই সমাধান করবে এবি টেস্ট তাহলে এবি টেস্ট জিনিসটা কি আমাদেরকে বলে দিবে যে তুমি লাল গাড়ের ছবি দাও লাল গাড়ের ছবি দিলে মানুষ বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হবে তোমার রেজাল্ট ভালো হবে হ্যাঁ অথবা তুমি টাইটেলটা এবিবে লেখো এবিবে লেখলে তোমার জিনিসটা ভালো হবে এটা কে বলে দিবে এবি টেস্টের রেজাল্ট এবি টেস্টের এবি টেস্টের রেজাল্ট থেকে আমরা জিনিসটা জানতে পারবো এবং সেভাবে আমরা কি আমাদের বিজ্ঞাপনটাকে রান করব তো এবি টেস্ট কিভাবে জিনিসটা বলে দিবে মূলত এবি টেস্ট হয় আমরা দুইটা ক্যাম্পেইন আমরা কি করব আমরা এবি টেস্টের মধ্যে আমরা সিলেক্ট করব মনে করেন লাল গাড়ি লাল ছবি লাল ছবির গাড়ি আবার কালো আবার কি সাদা গাড়ির ছবি দুইটা জন্য আমরা দুইটা আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন তৈরি করব মানে আমি যেভাবে চাচ্ছি হ্যাঁ যেভাবে চাচ্ছি আমি সেভাবে একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করব আবার আমি ভিন্ন আরেকভাবে যেভাবে চিন্তা করছি সেটার জন্য আমি আলাদা একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করব লাল গাড়ি নিয়ে এক রকমের টাইটেল এক রকমের ডেসক্রিপশন লেখা আমি একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করব আবার সাদা গাড়ি নিয়ে এক রকমের টাইটেল এক রকমের ডেসক্রিপশন নিয়ে আমি আলাদা একটা আর একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করব ঠিক আছে তৈরি করার পর দেন আমি দুইটাকে রান করব তো এবি টেস্টের মাধ্যমে এই ফেসবুক এটা একদিন রান করবে একদিন বা কিছুক্ষণ সময় সে রান করবে রান করার পরে তখন পাবলিক তখন কি হবে পাবলিক কোনটাতে বেশি আকৃষ্ট অনুভব করতেছে কোনটাতে বেশি এনকেজ হচ্ছে হ্যাঁ সেই জিনিসটা এই ইয়া করে তখন ফেসবুক আপনাকে একটা রিপোর্ট দিবে যে তোমার লাল গাড়ির বিজ্ঞাপনে এতজন লাইক দিছে এতজন কমেন্টস করছে এতজন এতটা রিচ হয়েছে তোমার এতটা কি ইম্প্রেশন হয়েছে এভাবে আপনাকে একটা রিপোর্ট দিবে আর সাদা গাড়ির ইয়াতে এতটা রিচ এতটা ইম্প্রেশন এতটা ক্লিক এতটা এতটা ভিউ হয়েছে এভাবে আপনাকে একটা রিপোর্ট দিবে তো সেই রিপোর্টের মধ্যে যেটা উইনার হবে আপনি সেভাবে করবেন হ্যাঁ মানে আপনাকে দেখিয়ে দিবে যে দেখো তুমি যদি এভাবে করাও এভাবেই তোমার কাস্টমাররা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেছে এটি হলো মূলত এবি টেস্ট তো আমার কথাগুলো যারা বুঝতে পেরেছেন অথবা মোটামুটি একটা একটা ধারণা পেয়েছেন আমার কথাগুলো একদম একশো পার্সেন্ট না বুঝলেও কোনো সমস্যা নেই এখন যা বলেছি আপনি পরের অংশগুলো দেখেন আপনি কমপ্লিটলি আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন দেখুন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি এবি টেস্ট করবো তো এবি টেস্ট করার জন্য আমরা যাব এখানে 
আমরা যাব কোথায় অল টুলসে আমরা অ্যাডস ম্যানেজার আছি অ্যাডস ম্যানেজার থেকে আমরা যাব কোথায় অল টুলসে অল টুলস থেকে আমরা যাব একদম নিচে একদম নিচে একদম নিচে এই যে এক্সপেরিমেন্টস কোথায় যাব এক্সপেরিমেন্টস তো এক্সপেরিমেন্টসে যাওয়ার পর এখানে আমরা এই যে পাচ্ছি অ্যাবি টেস্ট ঠিক আছে অ্যাবি টেস্ট টেস্ট ডিফারেন্ট ভার্সন অফ ইউর অ্যাডস টু সি হুইচ পারফর্ম বেস্ট আচ্ছা আমরা গেলাম গেট স্টার্টেড এখানে দেখেন হোয়াট ওট ইউ লাইক টু টেস্ট আপনি কি টেস্ট করতে চাচ্ছেন আমরা ক্যাম্পেইন টেস্ট করতে চাচ্ছি সাধারণত আমরা ক্যাম্পেইনই টেস্ট করি অন্য কিছু খুব একটা প্রয়োজন হয় না ক্যাম্পেইন আমরা টেস্ট করব ঠিক আছে তারপর এখানে বলতেছে সিলেক্ট টু ক্যাম্পেইন টু ক্যাম্পেইন টু কম্পেয়ার ইন দিস টেস্ট দুইটা ক্যাম্পেইন আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে আমি যেহেতু ওই ক্যাম্পেইন গুলো এই প্রোফাইল থেকে তৈরি করা হয়নি ভালোভাবে সেই কারণে ক্যাম্পেইন গুলো এখানে আসতেছে না তো এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি দুইটা টেস্ট আপনি কি আপনি দুইটা ইয়াতে আপনি সিলেক্ট করবেন দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন মানে এখানে ক্লিক করলে দুইটা ক্যাম্পেইন আসবে দেখেন সিলেক্ট ক্যাম্পেইন ফার্স্ট এখানে এখানে কি করতে আপনার ক্যাম্পেইন সিলেক্ট করার অপশনটা আসবে তো আপনি দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এই টেস্টের নাম লিখবেন যে কোনো একটা একটা নাম নাম লিখলে হবে যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক কার ভার্সেস হোয়াইট কার এরকম আপনি মানে ব্ল্যাক কার ভার্সেস হোয়াইট কার ক্যাম্পেইন টেস্ট এরকম একটা টেস্টের নাম দেবেন নাম দেওয়ার পর আপনি প্রিভিউ করবেন আচ্ছা কি মেট্রিক কি মেট্রিক জিনিসটা কি কি মেট্রিকটা হলো আপনি যে ক্যাম্পেইনটা করতে চাচ্ছেন আপনার আসলে উদ্দেশ্য কি আপনি কিভাবে কোন ক্যাম্পেইনটা ভালো সেটা আপনি কিভাবে নির্বাচন করবেন আপনি কি কস্ট পার রেজাল্ট মানে প্রতির রেজাল্ট হলো কস্ট যেটাতে কম কস্ট হবে সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন কিভাবে আপনি মনে করেন ওয়েবসাইট ভিউ দিয়েছেন আপনি দশ ডলার খরচ করে আপনি একটাতে দশ ডলার খরচ করে পাবেন কত একশোটা ক্লিক আর একটাতে দশ ডলার খরচ করে আপনি পাবেন পাঁচশোটা ক্লিক তাহলে যেটাতে আপনি পাঁচশোটা ক্লিক পাচ্ছেন সেটাতে আপনার কস্ট কম পড়লো না প্রতি ক্লিকে হ্যাঁ মানে কস্ট পার ইউনি রেজাল্ট যেটাতে আপনার এই কস্ট সবচেয়ে কম হবে সেই অনুযায়ী সেটাকে সে উইনার করবে নাকি যেটাতে কস্ট পার লিঙ্ক ক্লিক একটু আগে আমি যেটা বললাম তারপর হচ্ছে কস্ট পার থাউজেন্ড পার রিচ হ্যাঁ যেখানে কি রিচ কম খরচে বেশি মানুষের কাছে রিচ করবে তারপর কম খরচে বেশি মানুষের কাছে পারচেজ করবে হ্যাঁ মানে আপনি ইয়া করছেন একটা মানুষকে কিনে আনোর জন্য আপনাকে খুব খরচ করতে খরচ করতে হয়েছে দশ ডলার মানে আপনি দশ ডলার দিয়ে ক্যাম্পেইন করছেন আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে একটা আবার আরেকটা ক্যাম্পেইন আপনি দশ ডলার দিয়ে ক্যাম্পেইন করছেন আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে পাঁচটা ঠিক আছে তাহলে যেটা প্রোডাক্ট বিক্রি বেশি হয়েছে ওইটাই তো আপনার কস্ট কম হয়েছে তাই না তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা এখানে মেট্রিকটা আমরা সেট করে দেবো তবে নর্মালি অটোমেটিকলি এই মেট্রিকটা সিলেক্ট করা থাকলেই হবে কস্ট পার রেজাল্ট বাট অবস্থা বেঁধে আমরা অন্য কোনো মেট্রিক আমরা সিলেক্ট করতে পারি কস্ট পার রেজাল্ট অথবা আপনার যদি ওয়েবসাইট লিঙ্কে ক্লিক হয় ওয়েবসাইট প্রমোশন হয় তাহলে কস্ট পার লিঙ্ক ক্লিক হ্যাঁ আর আপনার এটা যদি রিচের হয় তাহলে কস্ট পার রিচ এভাবে এভাবে আপনার মতো করে আপনি এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা কিভাবে অ্যাবি টেস্ট করবো তো আমরা যখন কমপ্লিট ক্যাম্পেইন গুলো ক্যাম্পেইন গুলো তৈরি করবো আমরা ওই ক্যাম্পেইন গুলোকে কমপ্লিট করি নেই ওই কারণে এই জিনিসগুলো আসতেছে না তো আমরা যখন ক্যাম্পেইন তৈরি করবো কমপ্লিট তখন এখানে ক্যাম্পেইন মানে সিলেক্ট করার অপশন আসবে এখান থেকে ক্লিক করে আপনি দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি আপনি সিলেক্ট করবেন ফার্স্ট ক্যাম্পেইন এবং সেকেন্ড ক্যাম্পেইন এই দুইটা সবগুলো ক্যাম্পেইন আপনার আসবে এখান থেকে আপনি দুইটা ক্যাম্পেইন সিলেক্ট করে দেবেন তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাবি টেস্ট বিষয়টা কি আচ্ছা তো আপনারা একটা প্র্যাকটিস করবেন আমি যতটুকু দেখালাম একটু করে উপরে ভিত্তি করে আপনারা এই জিনিসটাকে প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি কোনো কিছু না বুঝেন যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয় আমি আপনার কম্পিউটারে ঢুকে সে বিষয়ে আমি সমাধান দেব ঠিক আছে আপনার কাজ হলো আমি যতটুকু দেখালাম একটুকু করা প্র্যাকটিস করা এবং কি প্রথমত দুইটা কমপ্লিট ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন তৈরি করবেন ক্যাম্পেইন তৈরি করবেন তৈরি করে তো আপনি আপনার মতো করে সেগুলো রাখবেন হ্যাঁ ক্যাম্পেইন তৈরি করলে তো সেটা আপনার অ্যাডস ম্যানেজারে সেভ থাকবে 
কমপ্লিট ক্যাম্পেইন তৈরি করার পর তারপর যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তখন আপনার সেই ক্যাম্পেইন দুইটা সবগুলো দেখাবে ওখান থেকে আপনি প্রথমত দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি কি আপনি সিলেক্ট করবেন দুইটা ক্যাম্পেইন বলতে কোন দুইটা যে দুইটা ক্যাম্পেইন আপনি তুলনা করার জন্য আপনি দিয়েছেন তো সে একটার সাথে আরেকটা তুলনা করবে তুলনা করে একটার সাথে আরেকটা সে কম্পেয়ার করবে মানে দুইটা এক ক্যাম্পেইন এসে অল্প সময়ের জন্য চালাবে এবং আপনার খুব সামান্য কিছু টাকা ও মানে খরচ করবে ধরেন মনে করেন পাঁচ ডলার আপনার আনুমানিক খরচ হবে অথবা সামান্য টুকু সময়ে সে চালাবে খুব সামান্য পরিমাণে অ্যামাউন্ট আপনার খরচ হবে খরচ খরচ হবে বলতে বাইরের অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে কিন্তু আপনি একটা রেজাল্ট পাবেন যে ঠিক আছে এইভাবে করলে ভালো হবে আর এই যে ক্যাম্পেইনটা হচ্ছে আপনার যে খরচ হবে সেই খরচটা কিন্তু লস হবে না কারণ ওই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমেই তো মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে জিনিসটা ঠিক আছে তো এই টেস্ট পরিচালনা করার পর মানে আপনি দুইটা ক্যাম্পেইন করছেন একটা লাল গাড়ি দিয়ে একটা সাদা গাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ক্যাম্পেইন এখন আপনি ডিসিশন নিতে পারতেছেন না আপনি কি এটা দিবেন নাকি ওইটা দিবেন কোনটাতে ভালো রেজাল্ট আসবে তখন যদি আপনি এবি টেস্ট করেন এবি টেস্ট করলে এই আপনাকে দেখাবে যে পাবলিক কোনটা বেশি পছন্দ করতেছে হম আপনার অল্প কিছু অল্প কিছু টাকা খরচ হবে কিন্তু আপনি ক্লিয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তো এটাই ছিল আমাদের এবি টেস্ট এরপর আপনি এখানে ক্লিক করবেন টেস্ট রিভিউ টেস্ট অ্যান্ড টেস্ট ডিটেলস এই সে টেস্ট করবে এটা একদিন সময় নিবে একদিন সময় একদিন সে কাজ মানে এটা নিয়ে দুইটাকে প্রমোট করবে প্রমোট করে কোনটা ভালো রেজাল্ট আসতেছে সেটা পরের দিন সে দেখাবে এটি হলো এবি টেস্ট আচ্ছা তাহলে আপনারা আমি যতটুকু বললাম এটুকুর উপর ভিত্তি করে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস করার পরে যদি কোনো কিছু করতে না পারেন বা যদি কোনো কিছু না বুঝেন আমি সেটাকে বুঝিয়ে দেব কিছু কোনো কিছু করতে না পারলে আমি সেটা আমি সেটা আপনার কম্পিউটারে ঢুকে আমি সেটাকে করে দেব আচ্ছা এখন দেখেন আমি আবারও অ্যাডস ম্যানেজারে যাচ্ছি অ্যাডস ম্যানেজারে আসলাম এখন আমরা কিছু বিষয় বুঝব আমরা ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে কিছু জিনিস আমাদের অসম্পূর্ণ ছিল সেই অসম্পূর্ণ বিষয়গুলো আমরা এখন বুঝবো আমাদের হচ্ছে ক্রিয়েটে ক্রিয়েট থেকে আমরা যাচ্ছি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বা যে কোনো একটা ক্যাম্পেইনে ধরুন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস দেন কন্টিনিউ তো এই ক্যাম্পেইন করার সময় আমরা কিছু কিছু জিনিস আমরা স্কিপ করে গিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম যে আমি এগুলো পরে ক্লাস নেব তাহলে তার মধ্যে একটা ছিল অ্যাবি টেস্ট অ্যাবি টেস্ট আমরা বুঝলাম তারপর হলো অ্যাডভান্টেজ ক্যাম্পেইন বাজেট অ্যাডভান্টেজ ক্যাম্পেইন বাজেট উইল ডিস্ট্রিবিউট ইউর বাজেট অ্যাক্রস সেট টু গেট মোর রেজাল্ট এটা আমাদের খুব একটা লাগে না এটা এটা সবসময় অফ করে রাখলেও কোনো সমস্যা নেই তারপর এখানে আছে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ এটা খুব একটা লাগে না তারপর দেখেন আমাদের যেগুলো লাগবে এখানে দেখেন কস্ট পার রেজাল্ট গোল মেটা মেটা মানে ফেসবুক মেটা উইল এম টু স্পেন্ড ইউর এন্টায়ার বাজেট অ্যান্ড গেট দ্য মোস্ট রিকল ইউজিং হাইয়েস্ট ভলিউম বিট স্ট্র্যাটেজি মানে আপনার টাকা টাকা শেষ খুব ভালোভাবে সদ্ভাবে খরচ করবে যেন একদম পারফেক্ট টার্গেটেড বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে আচ্ছা এখন দেখেন হোয়াই ইউ আর চার্জ হোয়েন ইউ আর চার্জ আপনি কখন চার্জ হবেন কখন মেটা বা ফেসবুক আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে কখন যখন এটি ইমপ্রেশন আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে 
আপনারা যদি ক্লিক এর জন্য করেন তাহলে কোন মানুষ ক্লিক করলে সে আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে মানে আপনার উদ্দেশ্যটা কি সেটা আপনি বলবেন ওই উদ্দেশ্যটা হলেই সে আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে অন্য কোন উদ্দেশ্য হলে সে আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে না আচ্ছা আমরা এগুলো সব বুঝতে পেরেছি তারপর এখানে দেখেন ফরমেট ফরমেটের মধ্যে আমরা কি আমরা কি করেছিলাম সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও আমরা দিয়েছিলাম সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও হ্যাঁ তো এখন আমরা দেব ক্যারোজল মানে আমরা যতগুলো অ্যাডস ক্যাম্পেইন তৈরি করেছিলাম সবগুলো সিঙ্গেল ইমেজ দিয়ে সিঙ্গেল ইমেজ দিয়ে করেছিলাম ভিডিও দিয়ে করে নেই আপনি যদি ভিডিও দিয়ে করতে চান এই যে দেখেন আপনি মিডিয়াতে মিডিয়াতে ইমেজের পরিবর্তে ভিডিও আপনি যুক্ত করবেন হ্যাঁ আমি ইমেজের পরিবর্তে আমি নিলাম অ্যাড ভিডিও অ্যাড ভিডিও থেকে আপলোড আপলোড থেকে আপনি একটা ভিডিও নেবেন ছোট্ট একটা ভিডিও মানে আপনার বিজ্ঞাপনটা আর কি আপনি যেটাকে মানে বিজ্ঞাপনটা না আপনি যে ভিডিওটাকে আপনি প্রমোট করাতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি যে কোনো একটা ভিডিও এটা হতে পারে বিজ্ঞাপন আবার হতে পারে একটা কি যে কোনো একটা ভিডিও আপনি প্রমোট করাতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি সেই ভিডিওটাকে তৈরি করবেন তৈরি করে কম্পিউটারে রাখবেন রেখে আপনি সেই ভিডিওটাকে এখান থেকে সিলেক্ট সিলেক্ট করে দেবেন এই যে দেখেন আমি করতেছি আপনি লাক্স সাবানের জন্য কাজ করতেছেন তাহলে লাক্স সাবান কোম্পানি আপনাকে একটা বিজ্ঞাপন দিল যে লাক্স সাবান খুব ভালো সাবান লাক্স সাবান ব্যবহার করলে এ হয় সে হয় এরকম একটা বিজ্ঞাপন দিলে আপনি সেই বিজ্ঞাপনটাকে অ্যাড করে দিলেন ঠিক আছে অথবা কোম্পানি আপনাকে ভিডিও দিলেও যে আপনার ভিডিওটা হ্যাঁ আপনাকে একটা আপনাকে একটা ভিডিও দিলেও যে এটা হলো লাক্সাবান নিয়ে একটা টক টক শো অথবা অন্য যে কোনো একটা ভিডিও যেটার সাথে লাক্সাবানের কোনো লাক্সাবানের কোনো সম্পৃক্ততা নাই সেরকম একটা ভিডিও আপনাকে দিলেও তো আপনি সেম ভাবে এই ভিডিওটা এখানে আপলোড করবেন তো আমরা আপনারা লক্ষ্য করছেন আমরা যখন কোনো এই ফেসবুকে যখন আমরা কোনো বিজ্ঞাপন দেখি কোনো ভিডিও দেখি আমাদের ভিডিওর মাঝখানে হঠাৎ করে অন্য অন্য একটা ভিডিও চলে আসে হঠাৎ করে গ্রামীণ ফোন চলে আসে হঠাৎ করে রবি চলে আসে হঠাৎ করে নগদ চলে আসে হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানি আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের ভিডিওর মাঝখানে আমরা যখন ইউটিউবে বিজ্ঞাপন দেখি তখন আমাদের স্কিপেবল ভিডিও বিজ্ঞাপন আসে আবার যখন আমরা ফেসবুকে কোনো ভিডিও দেখি সেই ভিডিওর মাঝখানে আমাদের স্কিপেবল ভিডিও বিজ্ঞাপন আসে তাহলে ওই ভিডিও বিজ্ঞাপন গুলো যে আসবে সেটা কোথ থেকে আসবে আপনি যখন এখানে ভিডিও সিলেক্ট করবেন তখন সেই ভিডিও সেই ভিডিওটাকেই সে কি করবে মানে বিভিন্ন ভিডিওর মাঝখানে দেখাবে অথবা আলাদাভাবে দেখাবে অথবা আলাদাভাবে তার মানে পোস্ট আকারে তার হোম পেজে আসবে মানুষের পোস্ট আকারে মানুষের হোম পেজে আসবে অথবা ওই ভিডিওর মাঝখানে ভিডিও ভিডিও আকারে আসবে ঠিক আছে খুব সিম্পল আমরা কিভাবে ভিডিও অ্যাড করব তো দেখুন আমরা ভিডিও অ্যাড করলাম ভিডিও অ্যাড করার পর ভিডিও অ্যাড করার পর আমাদের মিডিয়াটা কেমন হবে মিডিয়া মিডিয়া মানে হলো এই ইনস্ট্রিম ভিডিওতে কিভাবে দেখাবে ওভারলা অ্যাডস রিলস কিভাবে দেখাবে ওভারলা অ্যাডস রিলস মানে হলো কোন একটা ভিডিও আমি দেখতেছি দেখার পর সে ভিডিওর মাঝখানে কিভাবে আমাদের বিজ্ঞাপনটাকে দেখাবে হ্যাঁ এই যে বিজ্ঞাপনটাকে আমাদের এভাবে দেখাবে ও আমি এখানে তেমন কোনো কন্টেন্ট নাই এই কারণে এটা ইয়ে হচ্ছে না হ্যাঁ আমি এখান থেকে এই ভিডিওটাকে ক্রপ করতে পারবো ভিডিওর থামনে এলে আমি যুক্ত যুক্ত করতে পারবো দেখেন আপনারা কিন্তু একটু আসলেই এই এই মানে সেটিংস এ আসলেই সেটিংস এসে যখন নিজে নিজে যখন একটু দেখবেন সবকিছু বুঝতে পারবেন লেখা আছে থামনেল তার মানে কি আমি এই ভিডিওটা একটা থামনেল আমি এখানে যুক্ত করতে পারবো থামনেল এখান থেকে আপনি থামনেল তৈরি করবেন থামনেল তৈরি করে থামনেল আপনি আপলোড করতে পারবেন একটা থাম থামনেল আপনি চুজ করতে পারবেন অথবা আপনি কোনো একটা থামনেল আপলোড আপলোড করতে পারবেন হ্যাঁ তারপর আপনি ক্রপ ক্রপে ক্লিক করেন ক্রপে কি আপনি ভিডিওটাকে ক্রপ করতে পারবেন ক্রপ মানে কি এই ভিডিওটা আপনি অরিজিনাল রেজুলেশনও দেখাবেন নাকি ওয়ান এস টু ওয়ান নাকি ফোর ইস টু ফাইভ রিকমেন্ডেড যেটা যেগুলো এগুলো এই যে চেঞ্জ চেঞ্জের মধ্যে আপনি চাইলে ইমেজ এখানে আপলোড করতে পারেন আপনি ওই ভিডিওর ক্যাপশনও ক্যাপশন আপনি যুক্ত আচ্ছা এরপর দেখেন 
text overlay creative tools text overlay তারপরে হচ্ছে লগো ওভারলে টেক্সট ওভারলে হলো অন্য একটা ভিডিওর মাঝখানে আমার ভিডিওটা কিভাবে আসবে সেইটা সেটা নির্ধারণ করে দেওয়া টেক্সট ওভারলে হ্যাঁ তো অ্যাড টেক্সট ওভারলে তারপর হচ্ছে দেখেন এই যে আমরা একটা ইয়া দিলাম এই যে আমার যে ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওর উপর আমি কি করতে পারবো কোনো একটা লেখা আমি লিখে দিতে পারবো হ্যাঁ तो एटीब सार्च कर भिडियो एडिटिंग जमाल सर भिडियो एडिटिंग जमाल सर लेखे जो सार्च करें तो कैमटासिया दिए कि भिडियो एडिटिंग कर कैमटासिया दिए भिडियो एडिटिंग टोटल डेटा शिखिए हाँ आर आपनी जो चान एडो प्रिमियर दिए भिडियो एडिटिंग कर एडो प्रिमियर लागे ना कैमटासिया दिए अपनी सकल रकम भिडियो एडिटिंग करते हैं जो अपनी चान जान अपनी कैमटासिया दिए करबें ना कैमटासिया हल एक सफ्टवेर नाम जो सफ्टवेर दिए भिडियो एडिटिंग है तो कैमटासिया दिए अपनी भिडियो एडिटिंग करते हैं भिडियो तो सफ्टवेर तो दिए हाँ भिडियो भरे सफ्टवेर दिए सफ्टवेर सोर्स दिए तो भिडियो कि भेजे व्यवहार करबें कि भेजे अपनी भिडियो एडिटिंग करबें टोटाल विषयगुलो एखे शिखिए तो ये भिडियो अपनी देखे अपनी भिडियो एडिटिंग एडिटिंग अपनी परिपूर्ण भाव शिखते आर आपनी जो चान जो अपनी कैमटास दिए करबें ना अपनी एडो प्रिमियर दिए करबें तो एडो प्रिमियर जमाल सर लेखे सार्च कर प्रिमियर भिडियोगो पा एडो प्रिमियर दिए अपनी करते हैं कैमटास सहज एडो प्रिमियर का कठिन तो नर्माली हमारे यूट्यूबिंग फेसबुके फेसबुके विज्ञापन देवर जो कैमटास सब चेहरे बेस्ट और एडो प्रिमियर के जो এটা হচ্ছে সিনেমা তো সিনেমা বানানোর জন্য নাটক বানানোর জন্য হ্যাঁ অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করার জন্য ওইটা অ্যাডো প্রিমিয়ার ব্যবহার করা হয় বাট আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকের কাজের জন্য ক্যামটাসে বেস্ট পাশাপাশি ভিডিও এডিটিং করার জন্য আপনি আরও যেটা করতে পারেন বিভিন্ন অনলাইন টুলস আপনি কি পাবেন অনলাইন টুলস দেখুন আমি যদি গুগলে সার্চ করি ভিডিও এডিটিং অনলাইন भिडियो एडिटिंग अनलैन लिखे अपनी सार्च करें अपनी अनेक अनेकगुल प्लैटफर्म पा जो प्लैटफर्मगुलर मजखने अपनी अपन जो भिडियो एडिट करते आनी मोबाइल एक भिडियो रेकर्ड कर से भिडियो के जस्ट कि करबें भिडियो के रखम एक प्लैटफर्मे अपनी नहीं आसबें अनलैन एरक अनेकगुल प्लैटफर्म पा भिडियो के लिए आसबें नहीं आसार पर जस्ट अपनी भिडियो रेखे अपलोड करबलोड करार पर यहाँ अपना इच्छा मत आनी एडिटिंग करते हैं এখন ভিডিও এডিটিং কেমনে করবেন এই যে প্ল্যাটফর্মটা আমি আমি সিলেক্ট করলাম এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানে এটা একটা অনলাইন সফটওয়্যার এই অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি কীভাবে ভিডিও এডিট করবেন এটা বোঝার জন্য আপনি সার্চ করবেন এই যে ক্যাপ ক্যাপ ভিডিওটাকে ভিডিও ভিডিও এডিটিং করার জন্য আপনি আরও যেটা পাবেন অনলাইন টুলস দেখুন আমি যদি গুগলে সার্চ করি ভিডিও এডিটিং
इच्छा कठिन लगे डाउनलोड करते इन्स्टल करते छवि प्लाटफर्म प्लाटफर्म तैरि करते विज्ञापन विज्ञापन तैरिटेबल तो आशा करी अपना विषय बुझे पे प्रथम विषय हलो अपनी भिडियो एडिटिंग कर दिए कैमटा टोटाल क्षेत्र करते हैं कैमटा करते ना चान अपनी कि दिए करते कैपिंग दिए अपनी करते हैं अथवा गुगल जो सार्च करें भिडियो एडिटिंग अनलैन और अनेकगुल सफ्टवेयर पागल दिए अपनी करते हैं रेडी कर एडिट कर 
এখন আপনি চাচ্ছেন সেই ভিডিও দিয়ে খুব সুন্দরভাবে একটা বিজ্ঞাপন বানাবেন ঠিক টেলিভিশনে আমরা যেরকম করে বিজ্ঞাপন দেখি সেইভাবে একটা বিজ্ঞাপন বানাবেন তাহলে আপনি যাবেন বিটেবল ডট কম তো এখন বিটেবল ডট কম আপনি ডট কম আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এটা যদি আপনি একটু ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখেন জাস্ট বিটেবল লেখে যদি আপনি একটু ইউটিউবে সার্চ করেন আপনি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আপনি বিটেবল লেখে যদি ইউটিউবে সার্চ করে আপনি বিটেবল দিয়ে আপনি কিভাবে ভিডিও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভিডিও তৈরি করবেন আপনি সেটা পেয়ে যাবেন शेष होना বা ফেসবুক ক্যাম্পেইন ওটার মধ্যে আমার আমার মনোযোগ নিবিষ্ট এখন ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে আমার প্রসঙ্গ আসলো ভিডিও ভিডিও দেওয়ার প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ আসলো তাই না তো ভিডিও দেওয়ার প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন আমি ভিডিও নিয়ে বলতেছি ভিডিও এডিট করা হ্যাঁ তারপরে ভিডিও দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করা এগুলোর 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 প্রসঙ্গ আসলো বাট এগুলো কিন্তু আলাদা বিষয় এগুলো কিন্তু ফেসবুক পেড ক্যাম্পেইনের ক্লাসের বিষয়বস্তু না এটি হলো আলাদা বিষয়বস্তু এবং আলাদাভাবে আমি এই জিনিসগুলোকে শিখাবো আপনাদের এই ভিডিও এডিট করার ক্লাস হবে তারপর আমি যেটা যেগুলো যেগুলো এতক্ষণ বললাম সবগুলো আমি আলাদা ক্লাসের মাধ্যমে শিখাবো সেটা এই ক্লাসের বিষয়বস্তু না হুম তো একটু প্রসঙ্গক্রমে জিনিসগুলো আসছে তো সেই কারণে যেহেতু আমি এই ক্লাসে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশদভাবে বুঝাবো না বা বোঝানো সম্ভব না সেই জন্য আমি আপনাদেরকে জাস্ট রেফারেন্সটা দিলাম ঠিক আছে আপনারা যখন আপনি এটাকে প্র্যাকটিস করবেন বা কোন একটা ক্লায়েন্ট যদি যদি আপনাকে কাজ দেয় যে এখন তার একটা ভিডিও বিজ্ঞাপনকে প্রমোট করতে হবে তখন আপনি খুব ধৈর্য সহকারে দুই তিন দিন যদি সময় দেন হ্যাঁ অনেক ভালোভাবে আপনি জিনিসটাকে আপনি করতে পারবেন বুঝতে পারবেন এবং আপনি ভিডিও নিয়ে কাজ করতে পারবেন তখন যদি আপনি কাজ করতে গিয়ে আটকে যান তখন আমরা সহযোগিতা করব যেখানে আপনি আটকে যাবেন সেখানে সহযোগিতা করব কাজটা করা কাজটা জমা দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রত্যেকটা স্টেপেই কাজটা করার প্রত্যেকটা স্টেপে আপনি আমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন আচ্ছা তো এখন আপনার শিখতে হলে যেটা করতে হবে আপনাকে অনুসন্ধিত সু হতে হবে মানে কোন একটা প্রবলেম এই যে এই যে আমি বললাম যে বিটেবলটা দিয়ে এটা করা যায় বিটেবল দিয়ে প্রমোশনাল ভিডিও তৈরি করা যায় তো এখন আপনারা যেটা করবেন অ্যাটলিস্ট বিটেবলে আসবেন বিটেবলে আসলে অ্যাটলিস্ট এই যে ক্রিয়েট এ ভিডিও এট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি একটু একটু কি করবেন একটু আপনি এদিক সেদিক ক্লিক করে দেখবেন হ্যাঁ এই যে এখানে আপনার সাইন ইন করতে বলতেছে আপনি আপনি সাইন ইন করবেন অথবা সাইন আপ উইথ ফেসবুক হ্যাঁ আপনি দিলেন দিনের দিলেন এখানে সাইন আপ উইথ ফেসবুক ঠিক আছে এখানে দিয়ে দিলেন কন্টিনিউ তো এইভাবে দেওয়ার পরে এখন দেখেন কি আসে মানে আপনি শুধু দেখবেন মনের মধ্যে কৌতূহল নিয়ে যে দেখি দেখি কি হয় দেখি কি হয় হম তারপর এভাবে এই মনের মধ্যে সে কৌতূহল নিয়ে যখন আপনি কাজ করবেন আপনার কাজ করতেও ভালো লাগবে যত গভীরে যাবেন তত আপনার ভালো লাগবে তারপর দেখেন বিজনেস আমি কি জন্য করব আমি মার্কেটিং এজেন্সি হোয়াট বেস্ট ডেসক্রাইব ইউ আমি হলাম একজন মনে করেন বিজনেস सबगुलटे তো বিটেবল নিয়ে আমি আলাদা ক্লাস নেব আপনি চাইলে আলাদাভাবে সেটা আপনি দেখে নিতে পারেন ইউটিউব থেকে তো আপনি আপনারা যেটা করবেন জাস্ট আমি যে লিঙ্কগুলো দিচ্ছি যে সোর্সগুলো দিচ্ছি সেই সোর্সগুলোর ভিতরে ঢুকবেন ঢুকে আপনি এডিক সেডিক ক্লিক করবেন এবং এটিকে নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন জাস্ট একটু আইডিয়া হোক হ্যাঁ এবং আপনি বুঝতে পারলেন যে বিটেবল দিয়ে এরকম প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন তৈরি করা যায় তাহলে কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে কাজ দেয় যে আমাকে একটা প্রমোশনাল ভিডিও তৈরি করে দাও 
তখন আপনার সাথে সাথে মাথায় আপনার ক্লিক করবে যে প্রমোশনের ভিডিও তৈরি করা যায় কোথ থেকে বিটেবল থেকে ওকে তারপর আমি যে বললাম যে ক্যাম্পটাসিয়া দিয়ে ভিডিও এডিট করা যায় ঠিক আছে তাহলে আপনি এট লাস্ট আমার ক্যাম্পটাসিয়া ক্যাম্পটাসিয়া সফটওয়্যারটা আপনি ডাউনলোড করেন এই ভিডিওটা দেখে দেখে ডাউনলোড করে ক্যাম্পটাসিয়া আমি যা যা দেখিয়েছি ভিডিওটা একবার দেখেন আমি যা যা করেছি এগুলো একটু দেখেন এগুলো একটু এগুলো একটু প্র্যাকটিস করেন মোটামুটি যদি আপনার আইডিয়া হয় বেস যখন আপনাকে ক্লায়েন্ট কাজ দিবে তখন আপনি অনেক ভালোভাবে এই জিনিসগুলো দেখে 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 আপনি ক্লায়েন্টকে কাজ করে দিতে পারবেন আচ্ছা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মানে ভিডিওর ব্যাপারে আমি যা আছে আমি সবকিছু বললাম কিভাবে ভিডিও দিবেন কিভাবে কি করবেন সবকিছু কিভাবে ভিডিও অ্যাডস তৈরি করবেন মানে কিভাবে ভিডিওটাকে এডিট করবেন আবার কিভাবে ফেসবুকে পাবলিশ করার উপযুক্ত এই প্রমোশনাল ভিডিও তৈরি করবেন এবং অনেক ভাইয়ের আপনাকে বলবে যে তুমি কি বিটেবল দিয়ে ভিডিও অ্যাডস তৈরি করতে পারবে মানে বিটেবল দিয়ে তৈরি করলে জিনিসটা সহজ আর কি যেমন ভিডিও তৈরি করা ভিডিও এডিট করার জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার হলো প্রিমিয়ার এবং এবং আফটার ইফেক্টস কিন্তু প্রিমিয়ার এবং আফটার ইফেক্টস অনেক বড় সফটওয়্যার অনেক লার্জ সফটওয়্যার এত বড় সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করাটা অনেক কঠিন একটা বিষয় হ্যাঁ অনেক ঝামেলাপূর্ণ অনেক দিন আপনার সময় লাগবে ওই সফটওয়্যারগুলো শিখতে কিন্তু বিটেবল দিয়ে আপনি খুব মুহূর্তের মধ্যেই এখানে সবগুলা সেটিংস করা আছে সব অনেকগুলো প্যাটার্ন দেওয়া আছে অনেকগুলো টেম্পলেট দেওয়া আছে অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে এগুলো জাস্ট সিলেক্ট করে রিসেটিক করে আপনি খুব চমৎকার একটা ভিডিও এডস আপনি বানিয়ে বানিয়ে মানে ফেলতে পারবেন আশা করি আপনারা ভিডিওর ব্যাপারে বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আমরা ভিডিও কি কি করবো কিভাবে দিব আচ্ছা এরপরে দেখেন ভিডিও হ্যাঁ এখন দেখেন ভিডিওর পরিবর্তে সিঙ্গেল ইমেজ বললাম বুঝলাম ভিডিও বুঝলাম আমরা এখন বুঝব ক্যারাজল ক্যারাজল মানে কি টু অর মোর স্ক্রলেবল ইমেজেস অর ভিডিওস হ্যাঁ আমরা তো এখানে একটা ইমেজ বা একটা ভিডিও দিলাম আর এখানে আমরা দুইটা বা তিনটা ইমেজ আমরা দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে ইমেজগুলো কিরকম হবে ইমেজগুলো দেখেন আমি দেখাচ্ছি গুগলে সার্চ করেন যে ক্যারাজল ক্যারাজলটা হলো এই যে দেখেন আমরা যখন কোনো একটা কিছুকে স্লাইড করি এই যে এইভাবে আমরা আমরা বিজ্ঞাপন গুলোকে দেখি এই যে একটা ছবি দেখাচ্ছে আপনি যখন কি একটা এখানে স্ক্রল বার থাকবে স্ক্রলিং করলে এই ছবিটা দেখাবে আবার স্ক্রলিং করলে এই ছবিটা দেখাবে এভাবে কি একটার পর একটা ছবিগুলো ছবিগুলো দেখাই এটা হচ্ছে ক্যারাজল মানে একসাথে আপনি অনেকগুলো অনেকগুলো ছবি দিতে চাইলে কি হবে এই যে আপনি যখন স্লাইড করবেন এই ছবিটা দেখাচ্ছে এটার পরে এইটা এটার পরে এটা এভাবে স্লাইড করলে করতে করে তো ছবিগুলো দেখাবে এটা হচ্ছে ক্যারাজল মানে ক্যারাজলটা যদি আপনি না বুঝেন আপনি সহজভাবে বুঝেন যে একসাথে অনেকগুলো ছবি বা একসাথে অনেকগুলো ভিডিও দিয়ে আমরা বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারি হুম তো মনে করেন আপনার আপনার শার্ট আছে পাঁচ রকমের শার্ট পাঁচ রকমের শার্ট একই শার্ট বা পাঁচটা কালার তাহলে আপনি পাঁচটা কালার আপনি পাশাপাশি রাখবেন সাদা লাল সবুজ কমলা হলুদ সবগুলো কালার আপনি পাশাপাশি রাখবেন সবগুলোর রেখে আপনি কি ক্যারাজল ক্যারাজল দিয়ে সেই পাঁচটা শার্ট দিয়ে আপনি একটা ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করবেন তাহলে কোনো কাস্টমার যখন আপনার বিজ্ঞাপনটাকে দেখবে তখন সে স্লাইড করে করে আপনার সবগুলো ছবি সে সে দেখতে পারবে ওকে আবার আপনি যদি ভিডিও করে দিতে চান তাহলে সেই পাঁচটা শার্টের আলাদা 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 ভিডিও আপনি দিতে পারবেন এবং সেই ভিডিও গুলোকে আপনি স্লাইড করে করে দিতে পারবেন আচ্ছা এরপর দেখেন অ্যাড ক্রিয়েটিভ অ্যাড ক্রিয়েটিভ হলো অ্যাড ক্রিয়েটিভ ক্র্যাজুয়াল কার্ডস রিভিউ এরোডস আচ্ছা এগুলো তো আমি আগে দেখেছি আগে বলেছি এগুলো নিয়ে এখানে নতুন কোনো কিছু বলার নাই জাস্ট এখানে সিলেক্ট ইমেজ আপনি যখন ক্যারাজল যখন আপনি আপনি সিলেক্ট করবেন তখন আপনি ইমেজগুলো এখান এখান থেকে সিলেক্ট করবেন আপনি জাস্ট একাধিক ইমেজ ইমেজ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন বেশ তাইলে তাইলে হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা রাজুল বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে কালেকশন 
collection to hoche one gula ekshat apni ki apni dekhate parben a group of items that opens into a full screen mobile experience dekhun collection collection er moddhe apni koren Image selector option or chain primary text headline the approach destination the approach choose a template tracking app event URL. Destination Carajol website. তাহলে আমরা এই ইয়া দেওয়ার পর সেটা ফেসবুকে কিভাবে আসবে ইনস্টাগ্রামে কিভাবে আসবে এবং বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে কিভাবে আসবে মার্কেটপ্লেস বলতে ফেসবুক মার্কেটপ্লেস ঠিক আছে আমাদেরকে দেখাচ্ছে কিভাবে তাহলে আপনারা এখানে যাবেন এখানে বিভিন্ন আইটেমগুলো ক্লিক করে করে দেখবেন বিভিন্ন ছবি এখানে আপলোড করবেন আপলোড করে যত বেশি আপনি সময় দিবেন যত বেশি জিনিসগুলোকে দেখবেন তত আপনার কনসেপ্টটা क्लियर হবে ওকে আমি এখানে অ্যাপটাকে পুরোপুরি তৈরি করি নাই বলে আমার বিভিন্ন অপশনগুলো এখানে আসছে না তাহলে আপনি যখন খুব সুন্দরভাবে প্রথম থেকে সুন্দরভাবে একটা অ্যাডস আপনি তৈরি করবেন একটা ক্যাম্পেইন আপনি তৈরি করবেন তখন সবকিছু খুব সুন্দরভাবে আসবে আমি তো এখানে কোনো কিছু লেখি নাই জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি জাস্ট অপশনগুলো দেখাচ্ছি সেই কারণে বিভিন্ন ফিচারগুলো আমাদের এই পেজে আসছে না বাট আপনি আমি যেভাবে দেখিয়েছি ওইভাবে যদি আপনি করেন সুন্দরভাবে যদি একটা ক্যাম্পেইন করেন তাহলে সবকিছু ঠিকভাবে আসবে আর ঠিকভাবে যদি না আসে আপনি কোথাও যদি আটকে যান কোনো যদি প্রবলেম হয় যে কোনো সময় আপনি সাপোর্ট আসবেন সাপোর্ট আপনাকে বুঝাই দেবে আমি আমি বুঝাই দেব আচ্ছা তাহলে এগুলোই ছিল আমাদের বিষয় আমরা ভিডিও কিভাবে অ্যাড করব আমরা অ্যাড ছবি কিভাবে অ্যাড করব ভিডিও দিয়ে কিভাবে বিজ্ঞাপন দিব ছবি দিয়ে কিভাবে বিজ্ঞাপন দিব এটা ছিল বিষয় তো আমাদের আজকের ক্লাস আমাদের এতটুকু পর্যন্ত আমরা আগামী ক্লাসে যেটা যেটা শিখব সেটা হলো ফেসবুক অ্যাডস এর সবচেয়ে কঠিন দুটো বিষয় দেখুন কঠিন যে দুটো বিষয় সেটা হলো এই যে আমরা কনভার্সনটা আমরা শিখেছি গত ক্লাসে কনভার্সনটা হলো ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করা ওয়েবসাইটে কে কে আসতে আছে সেই জিনিসগুলোকে ট্র্যাক করে তাদেরকে বিজ্ঞাপন দেখানো তারপর হলো ক্যাটালগ সেল তারপর হলো স্টোর স্টোর ট্রাফিক ঠিক আছে মানে আমাদের তিনটে ক্যাম্পেইন আমাদের সবচেয়ে কঠিন তিনটার মধ্যে একটা ছিল কনভার্সন একটা হলো ক্যাটালগ সেল একটা হলো স্টোর ট্রাফিক তো এই দুইটা শেষ হলেই আমাদের আমাদের ক্লাস মোটামুটি শেষ তো এই দুটো আমি করাবো আগামী ক্লাসে আমি শিখাবো শিখানোর পর তারপর আমরা একদম টোটাল বিষয়টা নিয়ে আমরা কি করব আবারও টোটাল বিষয়টা নিয়ে আমি আবার একটা ক্লাস নেব এক ক্লাসে টোটাল ফেসবুক অ্যাডস আমরা তো এই জিনিসগুলোকে নিয়ে অনেকবার কি করছি মানে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট বাই পার্ট আমি আলাদা আলাদা ক্লাস নিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ক্লাস আমি বিষয়গুলো ডিটেলস এবং ধীরে ধীরে সুস্থ আমি বুঝেই বলেছি তো কিন্তু আমি একদম শেষে গিয়ে সবগুলো শেষ হওয়ার পর আমি একটা ক্লাস নেব এক ক্লাসে সবকিছু 
হ্যাঁ তখন আমি ওই ক্লাসে যখন আমি খুব দ্রুত দ্রুত দেখালো আপনি জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন যেটা আপনি অলরেডি জিনিসগুলা মানে দেখেছেন আচ্ছা তাহলে আমাদের ক্লাস এখানে শেষ আমি যা আজকে শিখিয়েছি সেগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করবেন এবং আমার সাথে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করবেন আচ্ছা এখন আমার এই আজকের ক্লাস নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে হাত তুলেন আমি মাইক অন করে দিচ্ছি বলেন তোহা আবু তোহা একটা আচ্ছা <laughs> যে ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক ভিডিও অ্যাডস আইডিয়াল লেন্থ ফেসবুক ভিডিও অ্যাডস লেন্থ বেস্ট প্র্যাকটিস হ্যাঁ কোনটা সবচেয়ে হলে ভালো হয় পাঁচ সেকেন্ড থেকে পনেরো সেকেন্ড পর্যন্ত আপনি সর্বোচ্চ চল্লিশ সেকেন্ড পর্যন্ত আপনি করতে পারবেন এই যে ফোর ইনস্ট্রিম ভিডিও অ্যাডস Facebook themselves recommend a length of 5 to 15 seconds. Facebook recommend kore 5 seke 15 second. For standalone ads in news feed, Facebook recommends catalog for 15 second. Tika chhe? Ito kama aapna mwana jay kuna question aashla aapne Facebook ekto Google kore shi jenis lo aapne jena nita parben. Aapne jayon kach kore bhen kach kore aashome hajar prashna aapna maathe uke dibhe hajar jenis aapne kore bhe. Tika chhe? Aapne গুগল থেকে সেগুলো জেনে নিতে পারবেন গুগল করেই তো এখন কথা হলো আপনি ভর্তি হয়েছেন এখন আপনি কেন গুগল করবেন হ্যাঁ কোন সময় সেন আপনি ভর্তি হয়েছেন আপনি প্রশ্ন করবেন যতবার ইচ্ছা ততবার ততবার প্রশ্ন করতে পারবেন কিন্তু সে প্রশ্ন করার জন্য তো আপনাকে একটু ওয়েট করতে হচ্ছে তাই না যে জিনিসটা গুগল করলে এক সেকেন্ডে জানা যায় অনেক সময় যেটা হয় আমরা গুগল করেও কি গুগল করছে গুগল করার পরেও কি আপনি কোনো একটা কাজ করতে পারতেছেন হয়তো জানছেন কিন্তু করতে পারতেছেন না বা করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন তখন আপনি কি সাপোর্ট আসবেন তখন আপনাকে সাপোর্ট দেবে তো মানে আপনি যেটা ফিল করবেন আপনার সাপোর্ট টিম মানে কি দুইটা একটা হচ্ছে গুগল আরেকটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট টিম তো যে কোনো সমস্যায় পড়লে সাথে সাথে সাপোর্ট টিমে আসবেন হ্যাঁ সাপোর্ট টিম আপনাকে বলে দিবে অথবা সমস্যায় পড়লে আপনি আগে গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করে সেভাবে করবেন করার পর যেখানে আটকে যাবেন ওই আটকানো অংশটুকু সমাধান করার জন্য সাপোর্ট টিমে আসবেন তাহলে দ্বিতীয় যদি করেন তাহলে আপনার সময় অনেক কনজিউম হবে মানে যখন আপনাকে আপনার অনেক ডিসিশন মেকিং এর প্রয়োজন হয় তখন এটা করতে হয় বা সচরাচর এটা আপনাকে করতে হবে না আমি যে জিনিসটা শিখালাম আপনি বুঝলেন যদি আপনি বুঝলেন এতটুকুই এনাফ হ্যাঁ বাট আপনি ভবিষ্যতে যদি কখনো বায়ার আপনাকে বলে যে তুমি তুমি এই দুটো টেস্টের মধ্যে অ্যাবি টেস্ট করে দেখো যেটা ভালো হয় সেটা দাও তখন আপনি বাইরের সাথে এটা নিয়ে এটা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমিনুল আমানুল হক আপনি এমন একটা ফিল্টার দিচ্ছেন আপনাকে দেখাই যাচ্ছে না বাকি মানে আমার আমার এখানে যেভাবে আসতেছে আপনার এখানে অভিভাবক আসতেছে না 
कैटागर आलदा कर प्रसंग क्रम जिन गुलाद भाव बुझाना बोझाना सम्भव ना से दिल जो अपनी प्रैक्टिस करज्ञापन के प्रमोट करते हैं तक अपनी खूब धर्ज सहकारे दो तीन दिन जो समय दिन हाँ अनेक भलो भाव जिन करते हैं बुझते भिडियो नहीं क्ज करते तक जो अपनी क्या करते गए आटके जान तक हमारे सहयोगता करब जेखने अपनी आटके जाबन से सहयोगता करब क्या करा क्या जमा देवर बेपारे प्रत्येक प्रत्येक स्टेपे क्लिक कर मैं शुद्ध देखें मन मध्य कौतूहल देखी की देखी सुंदर भाव जिन तैयारी विज्ञापन तैयारी कर मोटामुटी फेसबुके पब्लिश कर उपयुक्त प्रमोशनल भिडियो तैयारी कर तुम्हें दिए भिडियो एडस तैरि करते 
মানে বিটিবল দিয়ে তৈরি করলে জিনিসটা সহজ আর কি যেমন ভিডিও তৈরি করা ভিডিও এডিট করার জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার হলো প্রিমিয়ার এবং এবং আফটার ইফেক্টস কিন্তু প্রিমিয়ার এবং আফটার ইফেক্টস অনেক বড় সফটওয়্যার অনেক লার্জ সফটওয়্যার এত বড় সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করাটা অনেক কঠিন একটা বিষয় হ্যাঁ অনেক ঝামেলাপূর্ণ অনেক দিন আপনার সময় লাগবে ওই সফটওয়্যারগুলো শিখতে কিন্তু বিটেবল দিয়ে আপনি খুব মুহূর্তের মধ্যে এখানে সবগুলা সেটিংস করা আছে সব অনেকগুলো প্যাটার্ন দেওয়া আছে অনেকগুলো টেম্পলেট দেওয়া আছে অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে এগুলো যে সিলেক্ট করে এডিট সেডিট করে আপনি খুব চমৎকার একটা ভিডিও আপনি বানিয়ে বানিয়ে মানে ফেলতে পারবেন আশা করি আপনারা ভিডিওর ব্যাপারে বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আমরা ভিডিও কি কি করব কিভাবে দিব আচ্ছা এরপরে দেখেন ভিডিও হ্যাঁ এখন দেখেন ভিডিওর পরিবর্তে সিঙ্গেল ইমেজ বললাম বুঝলাম ভিডিও বুঝলাম আমরা এখন বুঝবো ক্যারাজল ক্যারাজল মানে কি টু অর মোর স্ক্রলেবল ইমেজেস অর ভিডিওস হ্যাঁ আমরা তো এখানে একটা ইমেজ বা একটা ভিডিও দিলাম আর এখানে আমরা দুইটা বা তিনটা ইমেজ আমরা দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে ইমেজগুলো কিরকম হবে ইমেজগুলো দেখেন আমি দেখাচ্ছি গুগল সার্চ করেন ক্যারাজল ক্যারাজলটা হলো এই যে দেখেন আমরা যখন কোন একটা কিছুকে স্লাইড করি এই যে এইভাবে আমরা আমরা বিজ্ঞাপন গুলোকে দেখি এই যে একটা ছবি দেখাচ্ছে আপনি যখন কি একটা এখানে স্ক্রল বার থাকবে স্ক্রলিং করলে এই ছবিটা দেখাবে আবার স্ক্রলিং করলে এই ছবিটা দেখাবে এভাবে কি একটার পর একটা ছবিগুলো ছবিগুলো দেখাই এটা হচ্ছে ক্যারাজল মানে একসাথে আপনি অনেকগুলো অনেকগুলো ছবি দিতে চাইলে কি হবে এই যে আপনি যখন স্লাইড করবেন এই ছবিটা দেখাচ্ছে এটার পরে এইটা এটার পরে এইটা এভাবে স্লাইড করলে করতে করতে ছবিগুলো দেখাবে এটা হচ্ছে ক্যারাজল মানে ক্যারাজলটা যদি আপনি না বুঝেন আপনি সহজভাবে বুঝেন যে একসাথে অনেকগুলো ছবি বা একসাথে অনেকগুলো ভিডিও দিয়ে আমরা বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারি হুম তো মনে করেন আপনার আপনার শার্ট আছে পাঁচ রকমের শার্ট পাঁচ রকমের শার্ট একই শার্ট বাট পাঁচটা কালার তাহলে আপনি পাঁচটা কালার আপনি পাশাপাশি রাখবেন সাদা লাল সবুজ কমলা হলুদ সবগুলো কালার আপনি পাশাপাশি রাখবেন সবগুলার রেখে আপনি কি ক্যারাজল ক্যারাজল দিয়ে সেই পাঁচটা শার্ট দিয়ে আপনি একটা ভিডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করবেন তাহলে কোনো কাস্টমার যখন আপনার বিজ্ঞাপনটাকে দেখবে তখন সে স্লাইড করে করে আপনার সবগুলো ছবি সে সে দেখতে পারবে ওকে আবার আপনি যদি ভিডিও গাড়ি দিতে চান তাহলে সেই পাঁচটা শার্টের আলাদা 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 ভিডিও আপনি দিতে পারবেন এবং সেই ভিডিও গুলোকে আপনি স্লাইড করে করে দিতে পারবেন আচ্ছা এরপর দেখেন অ্যাড ক্রিয়েটিভ অ্যাড ক্রিয়েটিভ হলো অ্যাড ক্রিয়েটিভ ক্র্যাচুয়াল কার্ডস রিভিউ এরস আচ্ছা এগুলো তো আমি আগে দেখেছি আগে বলেছি এগুলো নিয়ে এখানে নতুন কোনো কিছু বলার নাই জাস্ট এখানে সিলেক্ট ইমেজ আপনি যখন ক্যারাজল যখন আপনি আপনি সিলেক্ট করবেন তখন আপনি ইমেজগুলো এখান এখান থেকে সিলেক্ট করবেন আপনি জাস্ট একাধিক ইমেজ ইমেজ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন বেশ তাইলে তাইলে হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা ক্যারাজল বুঝতে পেরেছেন তারপর হচ্ছে কালেকশন কালেকশনটা হচ্ছে অনেকগুলো একসাথে আপনি কি আপনি দেখাতে পারবেন a group of items that opens into a full screen mobile experience dekhun collection collection er modhe apni koren image select korar option asche প্রাইমারি টেক্সট হেডলাইন তারপর হচ্ছে ডেস্টিনেশন তারপর হচ্ছে চুজ এ টেম্পলেট ট্র্যাকিং এভিভেন্ট ইউআরএল ধরুন কেরাচল
destination gradual website Facebook 